Welcome everybody daripada ber- uh, macam-macam tempat eh, yang ada our guest hari ni. Okay, it's 3 o'clock. We will start soon. Uh, kalau you dengar macam bunyi guruh-guruh tu, <laughs> my place is absolutely pouring right now. Okay, so hari ni um, welcome to our cooking show. Our theme today is high tea. Uh, we will start actually with a poll. Uh, do answer the poll. We want to know uh, what it is. Um, when you are cooking, what it is that you are looking for. It will help us to get to know you better and tailor the presentation for you. Go ahead, Kak Rezi. Okay. So, I've launched the poll. So, you should be look, seeing, uh, you could see the poll right now. Alamak, ke, kena tukar, eh, IV punya pasal, kena tukar bahasa Melayu sekarang ni. <laughs> <laughs> so, tolong jawab poll ni supaya kami lebih dapat mengenal anda dengan lebih baik. Dia ada empat soalan. Uh, multiple purpose sahaja So you just choose Boleh pilih lebih daripada satu jawapan uh, Tak ada betul, tak ada salah It's just for us to get to know you better So mungkin uh, Persoalan anda dapat dijawab Daripada uh, poll ni nanti uh, The cook show ni boleh Memberi gambaran yang lebih jelas lah After you uh, answer the poll So alright Ada baru 22% je uh, Tetamu kami dah, uh, dah menjawab soalan poll Siapa yang dah jawab terima kasih Soalan yang simple-simple Apakah yang penting bagi anda ketika anda memasak uh, Nak money saving ke Yang mudah-mudah ke Nak lebih sihat ke Nak yang kreatif ke Yang lain daripada lain ke Ataupun nak yang menjimatkan masa Sekarang ni bila kita dah ramai balik ke pejabat Uh, banyak ah betul pun ah tengok makin nama makin tinggi saya tengah tengok result poll ni uh, ramai yang memilih uh, time saving nanti kita share result dia nanti sekejap je lagi uh, mungkin saya bagi lagi maybe 30 saat dari sekarang ada 47 yang dah menjawab soalan kedua uh, scroll bawah ya mungkin ada you all terlepas uh, ada lagi soalan-soalan seterusnya uh, berapa kerapkah anda memasak tak dari daripada tak pernah memasak ke hari-hari memasak kita nak tahulah Apakah kekerapan anda memasak And then apakah makanan yang anda selalu beli uh, Roti, jam, ice cream, makanan uh, fast food Anything, everything okay? Dan yang akhirnya sama ada anda adalah pengguna Thermomix atau tidak We just want to get to know you okay? uh, Kita dah uh, lebih daripada 2 minit dalam poll ni ah, okay, Dah ada 50% dah menjawab Rasanya bolehlah kita Uh, tamatkan poll ni, terima kasih kerana mengam, mengambil bahagian dalam poll kami So saya akan tamatkan poll dan kita tengok keputusannya uh, Boleh nampak tak keputusan dia? Ivy boleh nampak the result? Um, I tak boleh nampak, for some reason it says I'm locked onto an energy device So you have to ah. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Saya bacakan keputusan-keputusan poll kita hari ini. Uh, bagi jawab uh, soalan okay. yang pertama, apakah yang penting untuk uh, ketika memasak tu? Memang 87% daripada penonton kita hari ini, tetamu kita hari ini memilih time saving lah yang menjadi pilihan utama. Rasanya memang uh, kebelakangan ini itu memang pilihan yang utama sebab ramai uh, kaum ibu dah balik ke pejabat bekerja kan selepas MCO is lifted so memang agak kalut lah nak balik rumah nak memasak semua kan so time saving is yang utama diikuti dengan uh, makanan yang sihat uh, dan senang disediakan dan uh, money saving okay kreatif tu belakang kira dia biar simple tapi sedap itu je and then yang kedua tu ialah uh, berapa kerapkah anda memasak uh, dalam orang tak masak tak masak sangat pun uh, 50% daripada kita hari ni memang memasak hari-hari Okay, so memang uh, rasanya memang perlulah mencari sesam, uh, sesuatu yang boleh memudahkan kerja memasak tu sebab hari-hari memasak memang uh, orang kata kena cari idea apa nak masak hari-hari tu kan itu antara cabaran-cabarannya. And then soalan yang ketiga, uh, apakah yang selalu anda beli? Uh, memang top of the chart adalah roti, kek dan pastry. Ha, tapi dengan Thermomix nanti anda boleh saksikan macam mana orang sangat senang membuat bread, cakes and pastry ni. Roti, kek dan pastry ni sangat senang dibuat dengan bantuan Thermomix. Alright dan uh, oh kita ada 40% daripada penjawab poll tadi adalah uh, belum lagi mendapatkan Thermomix maker. So harapannya semoga hari ini perkongsian kami hari ini dapat memberikan 
penjelasan dan membuka hati anda untuk memiliki termomix anda laju-laju. Alright, sekian sahaja daripada saya. Kembali kepada Ivy. Okay, so welcome to kita punya Terbang Is Experience hari ini. Uh, as it is now, kita punya tema hari ini ialah Haiti. Jadi kita akan buat makanan-makanan yang uh, bukan saja sesuai untuk kita makan bila-bila masa tapi uh, special enough untuk kita uh, sajikan for a Haiti uh, spread. Okay, saya cakap sikit tentang hidup saya sebelum ada Thermomix lah. Jadi uh, sebelum ada Thermomix, lebih kurang masa perempuan ni lah. Uh, tapi anak, Alhamdulillah anak saya dah besar. So we are always, as as uh, mothers, we are always trying to jaga macam-macam benda kan. Kita bekerja, lepas tu at the same time nak masak. Especially mak-mak yang uh, throughout MCO um, berada di rumah tapi at the same time you are working kan. So I'm sure you have experience this lah macam-macam benda nak buat. At the same time yang tengah meeting, masa tu lah nak, nak prepare meals for the children for at home. So this was me also. Okay and lagi satu saya bukanlah seorang yang pandai masak sehingga actually ada thermomix. Ah, sebelum ada thermomix memang masak tu kira balik-balik masak, masak kicap. Ah, lepas tu saya masak bening, masak kicap, saya masak bening. So dengan thermomix ni Alhamdulillah um, saya dapat memperbagaikan banyaklah benda-benda yang boleh masak. In fact Uh, masa saya, the reason I jadi advisor pun because um, my friends tengok I post dekat dekat my Facebook eh tiba-tiba pandai pula masak si IB ni, tiba-tiba boleh pula masak ayam masak mirah lah, masak nasi minyak lah when all this while is like pusing-pusing saya bayar masak bening, you know uh, so kira rasa macam zero to hero jugalah sejak ada Thermomix ni Okay, and of course, I had a lot, a lot, a lot of uh, devices, uh, a lot of gadgets I ada. Macam-macam lah yang ada kat dalam gambar ni, mostly I ada. And I'm sure mostly you all ada juga. Ha, blender lah, stand up mixer. And then uh, steamer, steamer ni paling lah, paling lah sekali white elephant kat rumah I. Ada, tapi dia duduk dekat nun, dekat atas kat, kat cabinet. Sesekali bila nak kena bawa turun tu, nak kena pula cari uh, bangku, nak turunkan dia. So, guna sesekali. Uh, tapi with the thermomix, you will see later that you actually do not need to have all these different devices, all these different gadgets sebab thermomix boleh conquer semua sekali, semua pun dia boleh buat. Uh, lapang lah I punya cabinet uh, space sekarang. And of course, bila masak conventional way, ada banyak benda nak, nak basuh. I don't mind cooking so much, tapi part cuci-cuci ni memang memang paling tak shock sekali lah. Betul tak? You agree with me? part yang part basuh-basuh ni actually uh, you know probably a lot of people don't mind cooking lah tapi part basuh ni memang tak best dia berlambat benda nak basuh insyaAllah you will see later with the thermomix you will have a lot less things to wash okay and I also have family members with uh, allergies um, gluten intolerance and then tak boleh ambil uh, anything with capsaicin so end up I have to spend a lot of time di dapur untuk masak sendiri semua makanan kena prepare sendiri, I don't really have a choice, terpaksa uh, and I'm sure a lot of you out there pun ada anak-anak yang ada eczema ada anak yang lactose intolerance, you know a lot of things kan sekarang kids have a lot of allergies so insyaAllah the Thermomix pun uh, you will see how it can help you and this was definitely me, I rasa before Thermomix I makan luar adalah Uh, like dinner outside maybe four times a week, five times a week ya yeah, bila dah balik kerja lambat, dah penat jangan haraplah nak masak dah, memang tapau je even though I know bila tapau tu the chance of my husband getting some kind of allergic reaction is a little bit higher uh, itu pun kita orang asyik-asyik beli kat tempat yang sama because tempat tu je yang macam selamat my husband makan so ulang-ulang-ulang kat situ sampai muak tapi itu pun kadang-kadang dia terkena juga some uh, reactions so yelah Actually, I spend a lot, a lot of money uh, on takeaways. And I think maybe some of you who are working, this is your condition, your situation as well. Bukan, not that so much kita nak beli makanan luar because we know it's not that healthy. But uh, we are short of option given the kind of time that we have. Okay, so my passion. Now that I am a Thermomix advisor, I have been an advisor for lebih kurang 3 tahun lebih. 
um, I love it actually mula-mula saya memang tak ada plan pun nak jadi advisor but when I use it I love it so much and to me benda yang best kita kena share we have to share it with other people and it is my passion to see people eat together and eat healthier together so that is why I have been um, a Thermomix advisor for over 3 years and for all those of you watching the show today if you see if you like what you see you rasa macam eh berguna benda ni for me Uh, think about who else yang akan benefit daripada Thermomix ni and who else would you would you want to invite to our cooking show. Yeah, because I'm sure not just you can benefit from it tapi ramai juga kawan-kawan you who can benefit from it as well. Okay. <clears throat> okay, so we're going to start our uh, cooking show sekarang. Are you all ready? Are you all excited? Uh, I am excited. Okay, dalam cooking show hari ni, kita akan perkenalkan the different-different parts of the Thermomix. Thermomix ni ada, when you buy your Thermomix, you actually get all these parts. So, kita akan perkenalkan some of these parts to you during the cooking show. So, you'll be able to see lah all these different-different uh, parts of the Thermomix in use. Okay. Alright, so pertama sekali, I nak jemput Widiana uh, to make us some really refreshing drink. All right, where is we? Okay. Kak Ivy, dengar ke? Dengar, clear. Okay, Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Apa khabar? Okay, saya Widiana Ali bersiaran dari Nilai. Okay, so first kali before kita start lah, kita nak uh, apa? santai-santai dulu tema high tea hari ni saya nak tunjuk dekat anda macam mana nak buat green apple lemonade. Okay, so jangan tutup mata sebab sekejap je. Okay, so jangan tutup mata, uh, fokus. Okay. Alright, so first kali saya nak tunjuk dekat anda, kita nak uh, pulverize kita punya kita punya gula batu, okay? Gula batu kan, dia kan macam lump sugar, okay? So, you all tengok macam mana magicnya Thermomix ni, dia punya power, uh, how powerful the motor is, okay? So, saya akan masukkan uh, lebih kurang 100 gram gula batu. So, dalam Thermomix ni kita ada built-in weighing scale di mana Uh, anda tak perlu risau nak cari penimbang dekat celah gobok kan. So tak payah nak cari-cari dekat celah-celah kabinet tu. Ha. So tekan tab untuk zero rise kan you all punya uh, thermomix weighing scale. So mak saya akan masukkan lebih kurang 100. Okay so dengar eh. Okay so terlebih sikit pun tak apa. Okay then kita tutup. Apa yang saya nak tunjuk sekarang ialah kita nak pulverize kita punya gula batu. So saya tutup dan saya akan pergi dekat kita punya function yang paling power sekali dalam thermomix ni. Okay, so kita akan gunakan function turbo. Turbo tu kita nak pulverize, okay. So you all boleh bayangkan, eh? can you imagine gula batu dengan stainless steel? So nanti you all akan dengar bunyi dia agak kuat. Sebab apa? Sebab yalah, gula batu kan dengan stainless steel. So nanti you all tengok, eh? magic start magic. Dua saat saja nanti gula batu ni jadi apa, okay. Saya akan start sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Okay, saya akan buat lagi sekali ya, eh? twice. Okay, so kalau you all dengar, first, first time tadi bunyi dia agak kuat sebab apa dia masih lagi dalam bentuk lump sugar. So the second time tu bunyi dia agak slow sikit sebab dia dah uh, mula uh, hancur pun dia punya ketulan tadi. And then bila kita tengok, tekan home. Then saya akan buka. Okay, Masya Allah. So you all boleh tengok kat sini. Ha, okay, nampak eh? Wow kan, Masya Allah daripada kan, daripada gula batu, yes, terus jadi snow, ha, jadi icing sugar. So tak payah uh, nak pergi buat donat ke apa, tak payah nak pergi kedai mencari gula icing. So just uh, guna saja, uh, memang motor dia sangat-sangat power. So tak nak buang masa, saya akan masukkan uh, air, okay, dan kita akan buat lemonade kita, okay. Okay, so air ni saya dah uh, pre-measure. Okay, saya akan masukkan lebih kurang 800 macam tu. Terlebih pun tak apa. Ha, especially kalau anak ramai kan. Anak ramai boleh dah letak lebih sikit. Okay, saya ada enam orang anak. So memang every day kita orang akan buat air ni. Sebab apa? Lemon it kan kaya dengan uh, vitamin C. So especially time-time COVID ni. Uh, so kalau rasa tak sihat ke apa, memang 
uh, apa laminate sangat sangat bantu so uh, kita akan masukkan uh, sebiji laminate uh, sebiji laminate pula sebiji buah lemon tak buang kulit okey tak buang kulit eh nampak eh so sebiji tu saya hanya potong empat saja so apple ni kita belum masukkan lagi alright okey so saya akan masukkan so you all boleh uh, tengok eh Okay, so kita pergi balik dekat function turbo tadi. Kita nak uh, buat kita punya laminate. Okay. Okay, saya akan buat 2 second. Bismillah. <laughs> ha, ke IV. Kita punya laminate dah siap dah kan. 2 saat je. Okay. So, saya tekan home untuk buka sebab apa uh, uh, turbo ni dia ada safety feature di mana dia akan lock. So, kalau kita nak buka, kena tekan home dulu baru dia akan unlock. Okay, so uh, itu ialah salah satu daripada safety feature dia. Okay, so kalau you all nak tahu kita punya laminate dah siap. Uh, okay, so dalam ni ada laminate. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk dekat anda. Saya nak masukkan kita punya simen basket. So simen basket ni. Okay, so kalau hari ni you all dapatkan thermomix, you all akan dapat sekali aksesori simen basket ni bersama-sama dengan you all punya mesin. Okay, so saya akan masukkan simen basket. Simen basket ni kita akan jadikan dia strainer. Tadi thermomix jadi kita punya user kan. Sekarang ni kita nak uh, guna simen basket ni jadi strainer pula. So dah lah ada weighing scale, boleh buat user, boleh jadi pening, apa, penapis pula. So sangat-sangat best. Okay, so saya akan... Uh, saya akan angkat ni, okay. saya nak tunjuk dekat anda, okay. saya nak tunjuk dekat you all apa hasil ni tadi. Okay. Lemon yang kita letak uh, gula batu, okay. before that saya akan kacau sikit dekat bawah tu sebab ada gula batu kan. Gula-gula tu dekat bawah tu yang dah hancur tadi. Okay. Alright, so saya tuang, okay. so you all boleh nampak. Eh. Wow, kan. Warna ni dia okay. cloudy. Sekejap kita yang angkat eh. kalau you all tak, tak nampak. Okay. Sikit-sikit bau. Oh. Dia tak ada bau ni. Ah, sedap. Sangat-sangat bau dia. Harum. Satu rumah bau lemon. Okay. So ini kalau you all nak beli dekat kios-kios tu. Uish. Satu cawan tu berapa ke Ivy? Ha? Ada lama tak beli? Uh. <laughs> kan. Ah, kita biasa buat je kan. Okay. So saya nak tunjuk magic dekat you all. Ah, okay. So inilah dia. Hasil daripada yang kita uh, blend. Sebab apa thermomix ni dia tidak akan over process uh, kulit lemon tu tadi. So dia sangat smart. Dia keluarkan dia punya essential oil and all the uh, juice tu tadi. So dia tidak over process. That's why you all punya lemon ni tak akan jadi pahit. Okay so saya nak uh, put aside dulu kulit lemon ni. Okay saya put aside dulu sekejap eh. Saya keluarkan. Sebab kita nak masukkan kita punya green apple. Okay kita nak masukkan kita punya green apple pula. Alright, siap. Okay. Okay, done. Okay, dah kosong eh. Okay. So, saya letak balik saya punya bowl. Okay. And then, saya letak balik saya punya laminate yang sedap ni. InsyaAllah, bau dia. Ooh. Power lah. Alright. Okay, so. Ha, magic tak magic. Saya nak masukkan satu biji apple hijau. Ha, tak ada buang kulit. Okay. Saya potong quarter saja. Ha, okay. Tu Kak Rosie tanya tu siapa yang suka lemon ni? Ha, type dekat chat. So you all akan tengok kat sini eh. Saya dah masukkan. Ha, saya punya green apple. And then dalam masa. Cuba teka berapa lama masa saya nak buat. Okay. Saya akan set masa. Okay. Uh, lebih kurang satu minit. Speed 10. Okay, saya akan gunakan the maximum speed. Okay. Uh, so, kita nak buat kita punya green apple lemon. Thank <laughs> you. 
All right. Okay. Alhamdulillah. Ha, jangan tutup mata. Tada. Masya Allah. Sedapnya. Push. Okay. Dah siap kita punya. Uh, okay. Green apple in a minute. Okay. Meh sini saya tunjuk. Tuang. Okay. Ah, Color dia. Tak ada ketulan-ketulan apple. Okay. Wow. Marvelous kan? Marvelous kan? Amazing. Wow, okay. <laughs> Alright, so saya tuang. Ah, nak tunjuk dekat anda semua. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, tak nampak pula. Sorry ya. Eh? Ah, okay, so siapa yang suka uh, minum lemonade, siapa yang tak nak membazir beli dekat kedai hari-hari. In, uh, in fact, kita boleh adjust kita punya gula. Kalau you all nak buat organic uh, rocaine lump sugar pun boleh. Tak ada masalah. Kalau tak nak gula rock sugar. Kalau nak... Uh, Uh, omit sugar pun tak apa Saya minum dulu Bismillah Thank you Wit Kita semua pandang je lah Ya okay, Masya Allah <laughs> Okay so Back to you Kak Ivy Bye Thank you Alright Kita dah tengok um, Kita mau mix tu Jadi uh, So sekarang ni Kita nak tengok pula Kita ber, bertukar rupa Kita mau mix ni Masa kemelian Boleh bertukar-tukar rupa Kita ke rumah Azura pula Kita nak tengok Azura buat Bubo, Azura, mana dia Azura? I don't tengok, um, apa, the phone. Okay, so, today, uh, kita nak buat um, bubur kacang hijau. Okay, this we turn there. So, anyway, this is the most easiest. I'm just going to turn on my uh, thermomix. And, um, nak kena cakap bahasa Melayu ke? <laughs> Okay, so I ni ada uh, ada fear sikit buat uh, buat um, bubur kacang hijau because when I was studying in the US dulu, uh, when I went and bought this kacang hijau and I had planned to cook it and make it uh, bubur kacang. But uh, masa tu tak pandai, so I didn't rendam. So bubur, apa kacang hijau ni kita kena rendam for at least Uh, four hours to maybe overnight ke macam tu tapi I didn't know so I terus masak and then I masak berjam-jam berjam-jam dia tak masak-masak because dia tetap keras macam batu so anyway uh, sekarang kita dah pandai lah that was when I was 20 years old so sekarang ni dah more than double that age dah pandai sikit and lagi senang pakai dengan thermomix okay so I have already uh, used a recipe that is uh, shared in the uh, apa ni uh, recipe community thermomix recipe community by Isa Fifa which is another advisor um, and i'm just going to show you that i have actually uh, transferred the recipe into here okay so this is uh, one of our latest features in the cookie do whereby we can take any recipes yang mak kita punya, nenek kita punya ke apa ke yang kita nak selalu masak, we can put it, install it inside here. So, I have put it under created recipes and it is the latest recipe that uh, since I wanted to show you all, I is the latest recipe that I have actually um, inserted inside here and I siap letak gambar sekali, okay? So, I'm just going to turn it on. It says there, bubur kacang hijau and this recipe I bought in Bahasa Melayu Uh, because <laughs> it just seems uh, appropriate lah. Okay, so I'm just going to straight away start start cooking. Uh, this is a very, very short uh, short uh, recipe. And it says here, remove kacang, apa? Uh, rendam kacang hijau. Okay, I tulis bahasa Melayu, bahasa I, I, I faham. So the thing is, rendam kacang hijau, which I have done uh, sejak, uh, selepas subuh this morning. And then this is about 250 gram. Okay, I actually tukar sikit Ezzah punya recipe. Um, and then, okay, buang air dan bilas kacang. So, done that already. And then, uh, recipes uh, is uh, very, very sikit je dia punya ingredient, which is kacang hijau yang direndam, air, and then, um, apa ni, uh, gula melaka sikit, and then garam sikit, and of course, uh, santan. And then, I'm using this, santan yang uh, yang ada 
pandan sekali. Uh, I, I got this uh, from this this company Santan ni. Uh, but uh, I haven't used it so nak try lah buat kali ni. So anything that you want to buat dessert, you can use this Santan. Okay, this bubur kacang is good to uh, to buat because um, boleh makan nanti bulan puasa, uh, kan? Senang. So, what you do is, once you have all that, we just going to put it in, everything. Okay, kita masukkan kita punya uh, kacang kacang hijau ni. Bukan, bukan kacang panjang ni, kacang hijau. That's it. Okay. And then, uh, kita masukkan uh, empat ikan. Empat uh, keping uh, daun pandan diikat. Alright. And then this, I can check here also. Uh, this is uh, 120 grams of gula melaka. So when I do this, dia datang keluar dengan scale sekali. So I can, I can, I letak lebih sikit tak apa. Husband I kuat, kuat suka manis-manis sikit. And then uh, the water. Okay, water ni, uh, in the recipe before, it was uh, done on uh, TM5. Uh, kita masak the the concoction here uh, using 100 degrees. But today, we are going to feature kita punya uh, TM6 punya special mode which is called slow cook. So in slow cook, you can cook up to 8 hours and you don't even have to look at it. Why? Because you kita boleh control the temperature and then the temperature doesn't uh, make the air tu kurang. Okay, so air tu akan ada je. You tak payah nak risau benda tu jadi jadi kering. So anyway, um, the recipe calls for 1,300 grams of water. So I'm just going to put about 700 because bila kita buat slow cook ni, it will not reduce the amount of water because the temperature is less than 100, okay? So I'm just going to put about 700. Okay, about 700 lebih sikit tapi tak apa. Alright, and I think we have everything there. Uh, okay, so uh, it says that I have to masak ni. Um, masak, tapi because it calls for the, the mode, what I'm going to do is, I'm just going to tutup ni. I'm just going to keluar from this recipe. It, I dah tulis kat situ. Go to mode, go to mode slow cook and cook. Okay, slow cook. So, I tekan slow cook. Yeah. And then, uh, it says yeah, 8 hours. I'm just going to reduce that because I'm just going to cook it for 1 hour. So, you guys will be able to see this at the end. Satu jam saja, tak payah satu jam lebih. 1 hour. Sekejap eh. Slow pula pusing. Okay. At uh, 95 degrees. And put the on aja. So that's all I'm going to do. And I'm going to show you. And then whatever it is, right at the end, I'm just going to add another four minutes. Whereby I'm going to add the santan, 200 grams, and a little bit of salt. Okay, sikit je. Salt tu macam about 10 grams or so. And I can, uh, I can, benda tu already inside my recipe. So this is all. Um, the good thing about uh, slow cook is, you can cook. Uh, lepas you uh, tarawih and then uh, by the time you bangun sahur uh, the next day your the thing that you cook tu dah siap uh, you can cook up to 8 hours tak perlu you nak jaga ok you can just tinggalkan dia je thank and then, you uh, it will cook by itself thank you Azura yeah. let's I'll see you on. later yes uh -huh. nanti kita jumpa balik Azura let's move on to Ivy Ivy you nak share some slides yep Okay, let me just share my share screen. So, itu dia dua resepi dah kita ketengahkan. Uh, you all, I hope you are paying attention sebab kemudian ni kita ada something exciting. So, harap-harap anda semua memberikan tumpuan dan perhatian ya. Okay, teruskan Ivy. Okay, so tadi after tengok um, Widiana kan dia guna the milling function and then basically she turn her thermomix into a juicer lah. So selain daripada lemonade uh, apple yang dibuat tadi, macam-macam benda lagi boleh dibuat menggunakan function tu. Uh, boleh juga meal untuk buat tepung sendiri. Macam like I say, my household ada yang allergy gluten. Jadi saya memang selalu buat sendiri tepung menggunakan sorghum, millet. So boleh meal dan buat tepung sendiri. 
Boleh juga buat chicken stock. Ha, ini antara favorite eh, orang yang dah ada thermomix untuk membuat chicken stock powder sendiri. Sebab dalam chicken stock powder yang kita beli di kedai tu ada macam-macam bahan-bahan yang tidak sihat untuk kita. So bila buat sendiri kita boleh gunakan daging ayam sebenar dan sayur-sayuran yang sihat. Ha, dan tadi juga kita tengok uh, wheat menimbang gula eh, menggunakan um, built-in scale. Built-in scale thermomix berapa punya accuracy is 1 gram. So sangat best untuk bakers out there. Tak payah dah nak ada an additional um, additional gadget tak payah ada penimbang yang separate. Okay, so sementara kita bercakap-cakap ni, uh, one thermomix is sold every 23 seconds. So daripada kita, kita dah berapa minit? Lebih kurang 32 minit into the show, berlambak-lambak dah thermomix yang telah terjual. Jadi harap harap anda semua akan join juga grup yang 23 seconds uh, terjual, uh, apa satu thermomix terjual every 23 seconds ni. Ha, how much do you pay for it? serendah RM9 sahaja sehari untuk 24 months installment. Okay. Dan yang paling best sekali, Thermomix ni adalah smart at heart. Maknanya, semakin hari dia semakin pandai. Ha, Thermomix ni every now and then dia akan ada software upgrade. Macam kita punya telefon juga, cuma beza dia, dia tak adalah asyik bertukar-tukar model macam iPhone, baru baru nak kelip mata, eh dah ada iPhone tu. Kelip mata sekali lagi, eh dah ada iPhone tertib. Thermomix tak macam tu, ya. Yeah? Uh, Cuma ni dia akan, uh, software dia akan terus dan terus menjadi lebih dan lebih bijak lagi. Masa mula-mula saya ada Thermomix tu, function dia baru I think about 18 kot and now dah ada 20 plus functions. Sentiasa bertambah. Ha, mana ada gadget dapur yang makin lama makin best kan? Okay, so this is the uh, original eh. Thermomix is the original all-in-one super kitchen machine. It has been around for a long, long, long time. Company yang buat dia. For work has been around since 1883. Jadi insyaAllah kita tak perlu risau lah company ni tiba-tiba hilang. Kita nak beli nak beli spare part tiba-tiba dah tak ada. InsyaAllah tak, tak perlu risau eh. Dia dah ada since the first one 1961. Dia berbentuk blender dan kemudian dia progressively um, sampai uh, 2014 dia keluarkan TM5 and sekarang we are on TM6. So insyaAllah the TM6 is here to stay. Some people dia risau macam alamak bila nak keluar TM7. Ha, seperti saya sebutkan tadi, sebab software dia sentiasa me, uh, ada upgrades jadi tak perlu ada TM7. TM6 anda lah yang akan semakin hari semakin bijak. Okay dan of course, top class design and quality. Okay, Thermomix ni dah, dah menang macam-macam award ya eh, dari segi design and quality dia. It's a German technology with uh, French creativity. Jadi dia, dia bahagian-bahagian semua parts dia tidak ada yang diperbuat di luar Germany and France. So you know you are getting the German punya standards. Yeah? Tak perlu risau tentang quality di situ. Okay and yang paling best sekali TM6 ni motor dia frictionless. Sangat-sangat special di situ ya. Yeah? Frictionless maknanya dia tak menghasilkan apa-apa heat dan tak menghasilkan apa-apa haba. Ya yeah? jadi kita tak perlu risau katakan dah kita nak masak 8 jenis lauk lah hari tu mak mentua nak datang. Kita tak perlu nak berhenti ya, eh. in between tu nak kena tunggu sejuk, baru nak masak lauk kedua, tunggu sejuk, masak lauk ketiga, tak perlu. Kita boleh masak terus menerus lapan lauk ya, eh. oh, hebat-hebat. So, by the time your mother-in-law sampai, siap semua, penuh satu meja ya. Eh. Okay, dan kelajuan motor dia, dia boleh serendah 40 RPM, sampailah ke 10,700 RPM. So, it's like having a Ferrari in your kitchen. Ha, hebat tak hebat tu. And yang paling best sekali, kelajuan kelajuan dia daripada 40 to 10,700 RPM tu ialah untuk kedua-dua belah pusingan. Dia punya blade tu boleh boleh clockwise and counter clockwise. Sebab blade dia ada sebelah yang tajam dan sebelah lagi tidak tajam. So katakan kita masak uh, ikan ke, tak adalah jadi seruni ikan sebab kita boleh mengacau dengan belah yang tak tajam. Okay. Dan kat sini ada juga yang bawa. Bawah sekali ada gambar spatula. Spatula tu walaupun nampak simple saja, tapi dia adalah award winning spatula. Uh, spatula tu kita boleh letakkan atas meja tanpa perlu menitik um, dan dia juga boleh kita gunakan untuk mengangkat simmer basket. Dia, dia, tak, dia tak membazir in terms of the design. Selagi boleh dia letak function in a single little thing tu, dia masukkan segala function. Memang baik. Alright. Tak Rosie, off to you for the first quiz. I hope you guys have been listening carefully sebab ada quiz. Okey, sekarang tiba lah giliran yang dinantikan. Uh, kita ada mul- kita akan mulakan dengan kuis yang pertama. So seperti biasa, uh, dengar dulu soalan dan jawab di chat room ya. Sila type jawapan anda di chat room. 
Soalan yang pet, uh, soalan kuis kita hari ini adalah uh, Azura tadi dia buat bubur kacang kan. So apakah mod yang dia gunakan untuk buat bubur kacang dia? Dia sebut banyak kali tadi Kak Rozi duk dengar. Dia sebut banyak kali kalau you all dengar you all be would be able to answer. Okey laju you all memang laju. laju. Sangat laju. Akma. Ha uh, Akma you are the winner. Can I have Akma? to unmute for a quick uh, apa a quick uh, apa interview kita nak interview Akma tanya Akma pemenang hari ni hi oh. hello Akma ada video ke boleh uh, video sekali saya tengah menyusukan anak saya oh, okey tak apa tak apa tak apa okay. kalau saya nak tanya je Akma are you uh. a thermomix user a uh, alhamdulillah baru hampir sebulan ha ah, okey so macam mana sebulan menggunakan thermomix apakah uh, apakah pengalaman anda sepanjang sebulan tu Uh, happy, seronok, tak stres uh, Boleh Aha. masak sambil jaga anak-anak Aha, okay. <laughs> Sambil menyusukan anak pun boleh Boleh masak sambil menyusukan anak, hebat kan uh, So, uh, tanya sekali lagi Kak Rozi nak tanya uh, last question Apakah, um, how do you say, uh, cadangan, uh, saranan Akma Kepada orang yang masih berfikir-fikir lagi Bertimbang tara lagi uh, Patut ke nak dapatkan Thermomix ni? Ada juga kawan-kawan saya tanya uh-huh. dan saya selalu suggestkan pada mereka kalau tak mampu untuk bayar full payment yes. uh, boleh dapatkan instalment sangat berbaloi. Ha. Berbaloi, okey. Uh, kalau okay, macam kita rasa dia. macam banyak sangat nak bayar full payment tu kan, uh-huh. boleh bayar instalment. Uh, so, sangat berbaloi. Sangat berbaloi kan untuk yeah. ibu yang menyusukan anak ada anak kecil. Betul. Memang sangat orang kata takes away that stress. Betul kan? Betul. Bila sebab bila kita nak masak tu kadang-kadang anak datang, ulang, datang tanya tu, tanya ni, minta tu, minta ni. Bila Aha. dengan uh, termomik ni, senang kerja. Ah, tu tengok itulah dia. Thank you so much Akmah. Okay. Uh, hari ini you punya advisor untuk dapatkan hadiah misteri kerana memenangi kuis yang pertama hari ini. So you all yang Thank belum menang banyak. lagi, jangan ke mana-mana sebab ada second quiz tau. So you all teruskan. Uh, Beri perhatian dan tumpuan pada the next uh, apa presenter yang seterusnya ter, uh, Back to Ivy Okay, thank you Kak Rosie I nak terus jemput uh, Surya Okay, di mana dia? Okay, I'm here okay. Alright Hello everyone Okay, I'm the branch manager for KLM So, welcome everyone to our cooking experience So, hari ni kita nak tunjukkan ramai yang kata dia beli roti So, hari ni I nak buat roti Roti yang ala-ala kita tak sanggup nak buat Atau mungkin tak tahu nak buat Okay, so we're going to do a pita bread Okay, so uh, pita bread ni kita boleh dapat resepi daripada Tuki Do Alright, um, I have done this many times so saya ada dalam recently cook macam korang punya uh, telefon lah tu tadi kan jadi mana satu dah saya nak buat ni tadi so I think mine will be this one the latest because dia ada banyak bahasa okay so you touch on that and then you start cooking okay so sementara nanti bila saya buat ni saya akan perkenalkan uh, siapa tu? Uh, sekejap ah, betul macam tak cahaya je sebab dia lain kan sikit cara dia so what you need to do is you Add yeast kat dalam is about 4 grams. Alright, so saya dah biasa buat ni. So it's half of this, lebih kurang. Yeah. Um, yes, lebih kurang half of that. Okay, and then you go next. You add in water. Alright, so yang amazingnya buat roti ni tak payah lagi kita suka-suka air, suam-suam, kuku dan bagai. Kita tuangkan air, uh, orang selalu cakap air kowe. Okay, tapi marah di uh, kuku kan. Air apa-apa korang ada lah masukkan. Okay, about 270. And then, I akan masukkan gula. So, gula ni sebagai um, apa tu makanan kepada yeast kita. Jadi, kita letakkan 1 teaspoon or half sebab kita nak activatekan aja. Okay, apa-apa gula you nak pakai, you nak pakai honey. Uh, tapi, proportion of honey is different. Right, then, kita masukkan dan kita activate. Okay, di sini activation and a lot of you have seen how bread is done. Okay, tapi yang amazingnya, uh, advisor saya daripada Melaka or my team manager from Melaka, uh, Fee akan tunjukkan you bersama-sama dengan saya buat, uh, apa dia Fee? Jom Fee, spotlight Fee sama-sama dengan I. Apa yang dia nak buat? Okay. Okay Fee, you're on. Alright. Hai, Assalamualaikum Kak Surya dan semua Kak Ivy, Kak Rozi dan semua uh, participant and spectators hari ini. 
insyaAllah okay, Kak Sulia dah nak start buat roti insyaAllah Fi nak buat homemade fish ball ha, siapa kat sini yang uh, join hari ni pernah buat fish ball sendiri sebelum ni siapa pernah sebut ya yeah. siapa yang tak pernah cuba cakap tak pernah okay? so then Fi nak tunjuk cara yang sangat senang nak buat uh, fish ball ha, sebab nak bagi tahu powernya dia ni yang uh, termomik ada dengan precise dia dengan kekuatan motor dia kita dapat buat fish ball dengan sangat best. Alright. So fish ball ni ada dalam resipi dia dah ada dalam cookie dough. Sebelum ni tak ada, sebelum ni ada kat luar tapi ha macam Kak Ayu cakap dia makin bijak, dia makin pandai, dia makin memudahkan kita dia dah masuk dalam cookie dough. So dia ada kat sini. So kita go start cooking. Alright. Ah, okey nak ambil cookie ni sendiri make sure ah Ni fresh punya mackerel, cari dia tinggi dalam satu kilo macam tu So bila kita dapat isi dia memang kita dapat about 500 lah Alright, so dia bagi tahu kita masukkan 500 Alright, Fi buatkan Because I'm one hand dia, uh, jadi Fi memang uh, bekerja sebegini Tapi dengan thermomix dia sangat-sangat-sangat memudahkan alright uh. Sebab tu dia akan bagi tahu thermomix ni dia memang akan memudahkan kita daripada apa jual sudut yang kita perlu. Alright, so next. Uh, okay, dia suruh tutup. Next lagi. Dia nak blend dalam 30 second in speed 8. Okay, so Fi tengah blending dia punya uh, fish while uh, dekat on the other side pula Surya tengah kneading untuk buat pita bread. Betul Surya? You are kneading your pita bread. So nampak tak versatility uh, thermomix di sini. Satu nak buat roti, satu nak buat fish ball. Selain daripada tu boleh juga buat pasta betul? Then um, anything that needs kneading lah boleh kita gunakan. Ah Ada soalan Surya boleh tolong jawab. Uh, dia kata boleh tak guna ikan lain selain daripada ikan tenggiri? Ya, dia? Boleh tak kita guna ikan lain selain daripada ikan tenggiri nak buat fish ball oh, tu? Surya oh, ke Fi ke jawab? Oh, Fi pun jawab ke? <laughs> Surya tolong jawab benda tu tak apa. Boleh je nak guna ikan apa tapi ikan tenggiri paling sesuai. Lepas tu kita boleh guna ikan, uh, panggil ikan ular trek panjang mana kuning tu. Okay, that one also very nice. Ikan tofu yang paling best sekali, ikan tofu. Okay, uh, jadi dia ada isi putih, uh, dia ada nah, orang kata isi ikan parang pun boleh. Dia apa-apa ikan lah. Kalau you nak cuba ikan kembung pun, suka timak kan lah. Eh, sorry, betul, 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 betul. <laughs> Alright, so this is the 30 second punya. Nampak tak Kak, uh, Kak Rozi? Yeah. Nampak, nampak. Uh, 30 so, saat saja. It's very nice dalam 30 second tau. 30 second. Biasanya kalau lah blender-blender biasa, dia akan kita rasa macam kita akan overworkkan dia. Ha. Eh, sekejap. So, <laughs> Alright. So, then dia, dia suruh kita masukkan one teaspoon of salt. Right. So, uh, resepi dalam cookie dough, dia dah upgraded lah. Dia ada tapi start. So, kita akan dapat lagi cantik uh, kita punya apa nama? Kita punya texture. Ha. Ambil. Ambil. Ha. 1 teaspoon white pepper. Ah, okay, white pepper kita kat sini. Right. So next, 1 tablespoon tapioca. Tapioca ni, ah, kita <coughs> punya buat. tepung ubi. Ah. Okay, tak apa Fee. buat je, I nak beritahu. Okay, Fee is okay. a one-hander. Fee met with an accident, so tangan yang sebelah kiri tu tak berfungsi. So thermomix ni bukan kerana kita kena buat fish ball ke kenapa satu fish ball kita kita tahu apa yang kita letak. Yang kedua there is no limitation. Orang kata kita nak buat fish ball boleh, kita nak bagi makanan yang orang kata um, food yang sihat, yang safe ingredients jadi thermomix um, help you. Okay. So senang dia nak buat fish ball hanya dengan satu tangan ataupun sentuhan jari. So, bila kita cakap-cakap ni pun, putih kita dah siap. Okay. Uh, because I buat recording ke atas. Jadi, uh, itulah you kena tengok macam ini. Okay. Um, what we're going to show you is what the dough looks like. Okay. So, pita bread ni biasanya kalau kita buat, kita tengok dia. Kalau kita beli, eh, kita tak tahu apa dia. Tapi yang dia letak adalah, um, what do you call it? Shortening. 
Tapi kat sini tadi, kalau you tengok video I tak boleh cakap tadi kan, I put all the ingredients that is safe. Olive oil, garam, gula, yeast dan tepung. Okay? Tak ada benda asing lah. Ni I boleh buat pre-clean, kita boleh cuci. So, bila kita cuci, uh, kita tengah nak bentukkan dough kita ni tadi, kita boleh cuci, yeah. dia boleh cuci dengan diri dia sendiri. Okay, I think Fee, uh, you kena uli nanti biar dia orang tengok. Uh, saya boleh dengar Fee tak? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Lepas tu nanti uh, senangnya Fee akan tunjuk nanti tekstur. Lepas tu kita boleh pergi rumah orang lain. Okay? Okay. Tak nak boleh masak. Tak nak boleh Ah kalau uh, tuan-tuan dan puan-puan ada soalan boleh tulis di chat room kita akan cuba a uh, jawablah soalan-soalan yang a uh, dikemukakan. So sekarang ni Fi tengah tunggu a uh, macam nilah orang temu, uh, apa memasak dengan Thermomix. Kita santai-santai boleh borak-borak tunggu Betul. Thermomix habis menguli. <laughs> tak ada uh, apa orang kata ketibas untuk menguli tu ha tengok. So sekarang Fi tengah menguli dia punya ikan. Ah ha. Surya tadi dia uli tepung, Fi pula uli ikan. Ha. Ya, kita stay dengan dia ya. Lepas tu Fi nak tengok Fi punya homemade veggie stock sebab dia kan ada stok kat dalam. Tapi Fi ganti dengan veggie stock lah sebab tu veggie stock. Ah oh, suara suara Fi tenggelam timbul dengan dengan needing punya background tu. Ah. Ha. Ha. So, okay. dia tunjuk kat kita tadi, veggie stock yang dia buat sendiri. Um, so, memang boleh macam-macam macam-macam stock lah boleh buat. Nak buat chicken stock, nak buat mushroom powder, nak buat uh, ikan bilis, stock, semua boleh buat sendiri. Dan yang paling best, kita boleh pilih bahan jenis apa yang kita nak letak. Macam sayur-sayur tu, kalau kita nak letak organic vegetables, we can choose to use organic vegetables. And of course, there's no MSG, there's no uh, any any additives yang untuk jadikan, apa ni, dia tahan lama kan? Uh, apa IV bukan stock stock aja I think even uh, siapa tu uh, Madam Edwina pun dia dia buat sebut kunyit sendiri kita pun ya Allah berapa lama I hidup tak pernah terbayang nak buat uh, apa sebut kunyit sendiri nak buat <laughs> tahu boleh siap aja Ya yeah, so with the thermomix ni macam-macam benda yang kita tak terfikir sebelum ni nak buat sendiri kita boleh kita boleh buat sendiri So, Fi tengah masukkan ice. Ice tu dia punya function actually and she has dropped some ice into the machine itself tadi. Uh, dia akan mengenyalkan your um, apa ni? fish ball. The ah. really nice bouncy texture tanpa perlu meletakkan bahan yang pelik-pelik lah kat dalam tu guna ice cube sahaja. Uh, Rosie pernah buat apa fish ball ni Fi? Uh, uh, apa IV? Uh, apa macam kagum sendiri sebab it's like so simple gila and then rasa macam eh bestnya. Boleh tak Surya adjust kamera tak nampak sangat macam mana nak roll do <laughs> tak boleh. Tak payah sebab ni bukan kelas. You get ah. your, you go to the cookie do, you go to pita bread, you will see. So uh, wait for my cooking class and I will have many angles on making bread <laughs> insyaAllah. Okay so ni kita nak tunjuk betapa mudahnya kneading function. Alright so I kepal-kepalkan ikut dia punya ni dia bagi 7 atau 8 2, 4, 6, ada dah 8 and um, begini kalau nak tengok lah nak sedapkan hati tu orang ok uh, gitu dia ah. ok so saya nak jawab soalan ada orang tanya boleh ke rebus uh, jantung pisang okay, uh-huh. when you get your thermomix you utilize it tak apa thermomix ni sama juga macam dapur macam periuk tapi dia blender Okay, kita boleh buat apa saja kita nak tapi kita kena cuba. Okay, uh, kalau you all orang yang memasak, Thermomix is very helpful. I could see I was eight. Tapi kalau you tengok nanti Madam akan buat soft toe, that is a soft ice cream, dia tak pernah masak semua hidup dia sebab mak dia tiada masak, dia ada chef dekat rumah tapi because she loves the Thermomix, The thermomics make her from zero to hero. Okay? So, minta maaf, tak apa. You tak apa tengok pun tak apa. Tapi pada ad- orang yang dah ada thermomics, you can go to cookie do and take a look. But orang yang tak ada, this is a time where you should get your thermomics. Okay? Sebabnya tengok macam fee tu, dia dah buat fish ball, saya dah buat fish ball, I turn into uh, young tofu. Sebab yeah. young tofu sekarang mahal. Satu singgit setengah fee dekat KL. Dan juga RM2 Tapi 
apa yang dia letakkan dalam kita tak tahu itu dah oh. nak cakap ok Sofi dah nak siap dah tu nampak reading asyik dah nak tunjuk dia punya page yang terjadi banyak sangat tau 500 ni uh, sangat banyak kita dapat page macam Kak Suri yang cakap kita boleh buat yang tahu sendiri anytime buat uh, activity bond uh, bonding activity with the family nampak tak Kak Rozi Kak Ivy nampak nampak, nampak. there is more hmm. alright so just guna hand sikit and then masuk ke palm dan pecek sama ada you can roll with the hand like macam ni kan nampak Cantik sangat texture dia. Ih, jauh-jauh-jauh. Nampak smooth. Ah, smooth and squishy. Kalau kita nak ambil dan squeeze ikut cara dia. Guna spoon ke, guna squish like this. And then put it in the. Ah. Ah, itu teknik yang dia ajar dalam cookie dough. Kak Rozi pun yeah. macam macam jakun masa first try dulu. Yang macam bestnya itu. dengan thermomix banyak benda yang kita tak pernah buat kita boleh buat yeah. dapat cikgu free, cikgu kita tak suri ada, cikgu kuki dua ada, cikgu ngata-ngata ada dan benda hmm. free, kita boleh buat macam-macam Alright, Alright. So kita tinggalkan fee dengan uh, fishball dia, nanti kita balik pada fee tengok reveal dia kemudian uh, Alright maybe, uh, Seterusnya kita akan bersama siapa yeah. Ivy? Cikgu Zura? At Zura sebab uh, Zura akan masak pula dengan uh, Surya untuk buat nasi ayam dan Surya akan buat filling untuk pita bread dia. Ha, both Zura and Surya akan menggunakan layer cooking. Alright, you're both on. Okay, hi. Assalamualaikum. Saya Zura Ben dari Terengganu. Dekat sini dah seminggu dah hujan-hujan-hujan tak berhenti tapi thermomix kita tetap on. Okay. Actually, hari ni saya nak tunjuk masak guna kaedah multi layer, okay? Saya akan masak nasi ayam tau. Bayangkan nanti masak nasi ayam menggunakan thermomix ni tak sampai 20 minit dah siap dah nasi ayam kita. So, saya hanya follow saja. Saya guna resepi cookie dulu. Saya follow saja resepi yang dia uh, dah disediakan, okay? So, dia suruh saya perapkan ayam dulu dengan kicap dan juga bahan-bahan lain. Saya dah perapkan ikut seperti yang dia arahkan dan sekarang saya nak buat dia punya telur pula ok ok, kita letak dulu nanti kita story kemudian ok, ok, lepas tu letak garam, ok tadi dah tengok uh, apa ni, uh, Fee dah tengok uh, Widiana, dah tengok Kak Surya, dia orang masak guna thermomix tapi dia orang menggunakan function yang berbeza, betul tak? Ha, menggunakan function yang berbeza Ni saya dengan pukul telur. Tadi dia orang a uh, blend buah kan? Dia orang uh, apa ni uli uh, tepung, dia orang uli ikan nak buat fish ball, tapi saya nak pukul telur. Tapi menggunakan uh, alat yang sama macam dia orang. Okey. So kita dah teruskan ni. Telur ni okay, dah siap. Saya buat dua bekas saja. Uh, Okay. Lepas tu Kita dah siap bahagian ni And then <coughs> Kita teruskan untuk nasi pula Okay So dia suruh letak Macam biasa kalau nasi ayam kita ada halia Kita ada uh, apa ni uh, Bawang putih kan uh, Kita just letak saja dia suruh kita blend. Sama macam kita buat nasi ayam dekat rumah juga. Okay. Dia suruh kita blend. Ya tapi yang ni satu saat sahaja. Siap. Ha, satu saat je tau. Siap. Satu saat. Okay. Bayangkan alia dan bawang putih tadi. Ha. Bayangkan. Dah halus, mulus, tulus dah jadinya. Sejap kan? Ha. Okay, next dia suruh saya strap down. Dan saya akan strap down lah. Ha. Ni dia bagi sekali tau dengan spatula ni. Kita strap down, tolak ke bawah. Maksudnya kita tolak ke bawah sebab kejap lagi. Kita nak tumis dulu bahan ni, dua bahan ni. Okay, mari kita letak uh, minyak lagi. Dia suruh letak minyak. Saya tak letak minyak lagi. Okey. Kita letak minyak. Seperti yang diarahkan. Dan kita tumis. Ha, tadi pukul telur. 
Lepas buka telur, kita jadikan dia chopper. Lepas jadi chopper, sekarang nak jadi periuk atau kuali. Kita menumis dekat dalam ni. Ha, kita menumis dekat dalam ni. Okay, so sementara itu. Dekat over to Surya sekejap, Surya ada seekor ayam. Surya nak buat apa wow. dengan Surya? Okay, I nak buat filling uh, to my ni, tapi I nak buat Chinese style. So, kita ambil si kuah ayam. Last week, you all jumpa I, semana yang join. Kita saya masak dua ekor ikan kat dalam sini. Jadi, si ekor ayam ni kita masukkan. And of course, ayam ni tadi kita kena pilih uh, maximum up to 1.5 1.5 kg. So, kita dudukkan ayam kita macam ni. Uh, so, kalau you all nampak macam ni, kita dudukkan, okay? Alright. Uh, that's why maximum 1.5 kg and believe it or not, okay, the moments can actually cook one whole chicken kat dalam sini. So, I nak panaskan dia dulu because I will do something like Zuraban. Saya akan kukus pulut, okay, sebab minum petang kita nak makan uh, pulut, uh, mango, mango pulut eh, pulut mangga, mangga pulut and I will steam my... Uh, sayur ke atas tapi stay tuned ok alright so back to Zura I dah siap dah I nak tunjuk ni okay. ini kan kita boleh kukus kat Surya tadi kukus uh, se- kat Surya buat letak letak seko kan saya pun boleh letak seko tapi hari ni saya nak masak setengah setengah seko saja. Hmm, biasanya saya, anak saya tujuh orang, kat rumah ni ada sepuluh orang So memang saya masak seko lah kalau buat nasi ayam Tapi hari ni saya nak buat separuh sahaja Sebab nak masak menu lain pula lepas ni tu Tengok dia orang masak macam-macam, kita pun jadi nak masak macam-macam Okay, so salah satu uh, tips, okay Kita boleh, kan kita nak letak ayam kan kat dalam, kat, dekat sini Kalau kita nak kukus, kita kena make sure ada lubang-lubang lalu kat sini So cara saya, kita boleh letak butterfly dekat bawah ni And then baru kita letak ayam Okay, so ada 40 saat lagi untuk uh, tumis Sekejap lagi dah siap tumis Kita terus masukkan bahan tumis tu ke dalam bah, uh, beras Dalam simulin basket ha. Ini beras 300 gram. Hari ni saya masak 300 gram. Letak je dalam ni. Nanti bahan-bahan ni kita letak dalam ni dan kita boleh terus masak nanti. Okay. Kak Surya tengah buat apa? Banyaknya. Oh, Kak, 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 Kak. Banyak tu. Penuh. Okay. Ni lah kata minum petang rumah ni tak ramai orang. Tapi tadi teringin. Korang mesti tanya nak Ramadan. Ataupun nak tea time, you can make pulut mangga. Mangga pulut lah, the mango uh, glutinous, glutinous rice. Okay, so ni dia tak, saya tak payah letak apa benda kat bawah sebab dia ada ada, ada kaki. kaki lah. Okay, dia ada steam akan keluar. Then since uh, start I guna thermomix in 2014, my children start eating vegetables. Tapi dia tak makan, dia cuma makan dekat sekolah sebab cikgu akan kata tak makan veggie hari ni ada penalty, okay, sebab dia orang nak selalu healthy kan jadi ni tengah masak, by right I should have uh, waited for the temperature to reach a aroma but tak perlu kita masukkan kat sini so you have, huh. okay, so you have uh, pulut, alright and kenapa saya tutup because I don't want the veggie juice to come in uh, into the pulut because pulut is going to be the desserts, alright, then kita Tutup dia, okay? And kita goyang kaki. <laughs> so, uh, this is uh, the layer cooking ni tadi. Uh, sangatlah um, useful for very busy uh, parents. Sebab semua orang dah bertugas dah sekarang. I'm sure next week a lot of parents will take off sebab anak-anak cuti sekolah. Jadi, nak distract anak-anak tu, Thermomix is the best way for you to have an activity with the children. Okay, at the same time, Ramadan is coming soon. Okay, um, yang Zura Ben buat tu, ah, ada biasa panggil dia Zura Ben, okay. Zura kan, yang Zura buat tu nasi ayam will actually help you um, to actually cook your chicken rice tu setengah jam. Balik pukul tujuh, buka puasa tujuh setengah, insya Allah dah tak payah pergi bazar sebab bazar jam tak habis shopping nanti pukul 8 dah baru boleh dapat buka betul tak tu okey ha ha uh-uh. 
Yeah. Uh, tadi pun uh, layer ke- uh, cooking ni pun uh, is the answer adalah jawapan untuk mereka yang menjawab poll tadi yang nak time saving tadi sebab But ada 80 per, uh, more than 80% daripada uh, yang menjawab poll tadi kata nak something yang menjimatkan masa so inilah cara dia kita menjimatkan masa bila memasak dengan thermomix secara layer cooking ni betul Ya, yeah. so if you follow me on IG or on my Facebook page Suria Abdullah or IG Suria Abdul, okay, you'll be able to see lah. I I have some posting recipes and all that. Jadi, uh, if you get from us, this is the useful part where we do um, updates you with a lot of recipes. You know, tak payah DM me, DM me, tak payah. I, I, I tak boleh tengok DM, so I punya DM beratus. Okay, ah. tak jadi, Apa tu? Zura Zura minta enter frame kejap tu. Uh, ah, <laughs> okay. So ada yang tak percaya tau Kak Suga. Kita masak nasi ayam setengah jam settle. Ah, ni tengok eh. Dalam ni tadi saya dah keluarkan bahan yang saya tunis tadi. Okay. Lepas tu saya letak air. Okay. Saya letak air. Saya letak beras. Okay. Beras. Dan juga bahan tumis untuk pastikan nasi kita berasa nasi ayam. Okay, nasi ayam. Oh, dia pun berdiri Dan juga ke atas tu sebab tak nampak. <laughs> Lain kali kita buat eh. <laughs> okay, so kita kacau bagi rata. Okay, and then kita tutup. Dan saya akan terus naikkan ayam tadi. Okay, bersama uh, telur yang saya dah blend tadi. Dan kita boleh terus. Pukul selama 20 minit sahaja dah siap And then nanti kita sambung dengan sup uh, So sekarang ah. saya boleh settle ni semua ni Dah boleh pergi nak mengaji boleh kalau bulan puasa nanti kan Nak pergi semayang nak urus anak Nak sempat lagi pergi ambil anak Ah, ah Hebatnya hebat-hebat hey, So hebat. termomix menjadikan kita ibu-ibu yang hebat kan Zura Sangat ah, 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 okay. So thank you Zura and uh, Surya kita hmm. akan teruskan. I think kita balik hmm. kepada IV. IV ada <laughs> some more slides to share. Yes, yes, please. Yeah, okay. Thanks, everyone. Thank you, kita jumpa IV. Uh, IV. Alright. Okay. Hmm. okay, so kita dah tengok tadi. Fi buat fish ball. <laughs> and, uh, Surya buat pita bread. And then apa lagi diorang buat? Nasi ayam and pita bread filling, kan? So, basically now everyone can bake. Sebab kita, um, as you can see just now, Main tekan-tekan je kan. Uh, just press next-next because they were using the cookie do function. Bukan takat boleh buat um, apa ni pita bread dan fish ball boleh juga buat tu. Nak buat what you call that uh, focaccia, nak buat pasta. Ya Allah, I memang tak terfikir langsung nak buat uh, my own pasta until I actually have the thermomix because it takes minutes to actually mengadun pasta tu. Ah, lepas tu siapa yang ada anak-anak uh, nak bawa bekal ke sekolah bolehlah buat um, teddy bear bread cute-cute tu. Basically, The possibilities are endless. There are so many things that you can do with your Thermomix punya kneading function. Uh, cuma dibataskan oleh imaginasi sendiri sahaja. Okay, so ni uh, nasi ayam yang Zura tengah buat. Nasi, nasi ayam Hainan where the chicken is steamed. Uh, Zura sebut tadi dia boleh pergi ambil anak. I used to do that as well. Stack up everything. Lepas tu pergi ambil budak. Datang balik, dinner dah siap. Memang win sangat. Okay, so this is the four layer cooking. Bukan takat boleh buat nasi ayam, combo dia kita boleh pelbagaikan macam-macam. So bahagian atas tu kita boleh lah steam meat, fish, chicken and then the second layer tu kita ada dua layer untuk mengukus. Layer yang kedua kita boleh letakkan sayur, nak letak telur. Zura tadi dia buat, um, dia letak telur dan juga ayam. Ayam di bahagian bawah where dia punya lemak-lemak ayam tu akan drip masuk ke dalam nasi dan akan flavorkan nasi tu menjadi nasi ayam yang sangat sedap. Lepas tu dalam simmer basket, kita bolehlah letakkan potato, rice or, or pasta dan yang bawah sekali untuk letak soup or dessert. So in Zura punya case, dia tengah buat soup di bawah sekali. Okay, ni antara combo-combo yang ada. Uh, kalau you all pernah tengok uh, some other live uh, face-to-face punya cooking show, selalunya kita akan buat mantau di atas dan uh, pumpkin soup di bawah. So dua layer sahaja. Uh, nak raya nanti bolehlah pula buat kalau nak buat pulut kuning, pulut kuning kita steam, uh, rendang masak di bawah dalam mixing bowl dan atas sekali kita steam telur. Because it's so easy, tak payah nak tunggu raya pun. Anak ayah jenis suka makan pulut, kadang-kadang breakfast-breakfast pun dia dah minta pulut. But because it's so easy, tak jadi hal. Boleh je buat bila-bila masa sekalipun. And yang last sekali, the four layer is what Zura was doing tadi lah. 
the four layer cooking. Okay, let's talk a little bit about cookie dough. Kita nampak tadi, our advisors duk tekan next, next, next saja kan. Punyalah senang. Cookie dough is uh, Thermomix punya um, recipe platform. Ada lebih kurang 80,000 recipe sekarang. Dan resipi ni bertambah pada setiap hari. Ha, masa I baru dapat my PM6 dulu, resipi dia baru ada about 60,000 kot. Now dah ada 80,000 dan sentiasa bertambah. So imagine having 80,000 recipes at your fingertips. Nak beli buku resipi, tak payah dah. Dah, dah berlambat-lambat ada dekat dalam your cookie do. And the best part is that you actually get 6 months free when you purchase your Thermomix. Okay, so dalam uh, cookie do ni kita boleh buat macam-macam benda sebenarnya. Kita boleh... Uh, kita boleh set folders untuk kita letak kita punya personal collection and favorite. So, senang nanti nak cari. Dan juga ada video. Kita boleh customize recipes. Let's go to the next one. Okay, so di sini kita boleh customizekan recipe kita. Kita boleh gunakan uh, meal planning ya. Kita boleh plan dalam sebulan pun kita boleh plan apa kita nak masak pada setiap hari. Dan kemudian apa yang kita dah plan tu kita boleh generate shopping list. This is so, so good ya. Sebab kadang-kadang kita dah beli-beli barang. Kita beli tak ada perancangan yang betul. Kita main beli je apa yang, yang kita terpandang masa kita pergi shopping. Sebenarnya I buat juga kadang-kadang bila pergi village grocer tu segala sayur I nak. Tapi end up kadang-kadang kita tak habis pakai sebab kita tak plan. Kita dah beli tu sebenarnya tak tahu nak guna untuk apa. So sudahnya kadang kita terbuang membazir. Dan lagi satu the opposite is also true where kita tak plan lepas bila nak masak ni masak tu alamak bahan ni tak ada bahan tu tak ada dah kena keluar sekali lagi pergi shopping. Dan bila keluar sekali lagi pergi shopping tu, uh, patutnya barang yang nak dibeli tu harga RM5 tapi kita end up, kita spend RM100. Biasa kan macam tu, ambil ni, ambil tu benda-benda yang kita tak plan sebenarnya nak beli. So lagi banyak kali pergi pergi grocery shopping, lagi banyak duit kita spend sebab kita membeli bahan-bahan barang-barang yang sebenarnya kita tak adalah nak perlu sangat. Kan? Uh, jadi with the shopping list function ni, kita boleh plan for the whole week or even the whole month and then kita boleh generate shopping list. Tapi macam mana pula kalau kita dah jenis shopping list tapi tak ada masa lah pula nak beli sendiri barang-barang dalam shopping list tu. No problem, shopping list ni kita boleh hantar kepada orang lain dia email di shopping list. Ah ha, Mak-mak, kalau tak ada masa nak membeli, hantarlah shopping list tu ke bapak-bapak. Minta bapak lah tolong bagikan bahan-bahan. Harap-harap betul lah ya, tak confuse lengkuas dengan hal ya. Okay, so sekarang ni ada new function di dalam cookie dough. Cookie dough is now cookie dough 3.0. Kita boleh create pula recipes kita dan letakkan di dalam cookie dough. Ha, katakan kita ada resepi turun menurun yang kita suka nak buat tapi kadang-kadang tak ada masa kita balik rumah lambat, balik ofis lambat tak apa, kita siapkan enter your recipes dekat dalam cookie do created recipes tu tak sempat buat, tak apa, janji bahan ada telefon rumah kata Alung tolong masak ah ha, lauk ni ni begini-begini ah ha, mak dah letak dah resepi tu dekat dalam kat dalam created recipe cookie do pilih saja dan ikut step by step tekan next, 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 ah ha, begitu ya, yeah, senang-senang sangat jadi with the cookie do ni kita tak payah risau lah kalau katakan kita minta suami ke anak ke tolong masak hari tu kita tak risau yang balik nanti kita dapat surprise, surprise yang pelik-pelik. Ha, at least we know when we come back we are going to have food that is edible dan sedap. Bukan tak edible lah, sedap lah kalau ikut cookie do step by step tu. Okay, dan ada juga videos on your TM6. Ha, katakan you tengok resipi untuk membuat pie crust. Tapi you dah baca, dan baca, dan baca instruction tu tapi you macam tak dapat juga macam mana nak buat pie crust ni sebenarnya. Jangan risau, ada video, tontonlah video macam mana nak buat pie crust tu. So for visual learners, you can watch the videos to learn how to make uh, your food ya. Yeah? Alright, back to you Kak Rosie. Quiz lagi, harap you all semua mendengar tadi. Ah, Dah bersedia untuk quiz yang kedua? Okay, kalau dah bersedia, make sure tangan anda di uh, handphone ataupun you punya keypad, uh, keyboard ke siapa yang menonton melalui laptop. So, semacam soalan yang tadi, cara-caranya uh, uh, ialah jawab di chat room ya. Jangan unmute dan menjerit dan bagi jawapan secara uh, verbal, lisan. Uh, soalan dia, dah bersedia ya. Soalan dia, tadi Zuraban buat nasi ayam. Apakah nama aksesori yang digunakan oleh Zuraban untuk masak nasi ayam? Aksesori apakah yang digunakan oleh Zuraban untuk masak nasi ayam? Aksesori itu juga digunakan oleh uh, Widiana untuk menapis uh, lemonade dia tadi. Ah, senang sangatlah jawab soalan dia ni. Lain kali kena bagi soalan yang susah, laju je yang menjawab. Alright, so uh, do we have a winner? Gen C menjawab pertama. Gen C, you got the answer right. The the fastest and the correct answer. Gen C, can I have you unmuted? Boleh unmute Gen C, tahniah. 
kepada siapa yeah. yang mencuba tadi uh, apa terima kasih tapi yang hari ini rezeki berpihak kepada Jansi. So kita can I have Jansi unmuted? Okay, hi Jansi. Hi. Congratulations. Where are you from Jansi? Do you understand Malay? Can we speak in Malay? Sangat. Boleh boleh dari ah. Miri Sarawak. Oh, orang Miri. Are you a Thermomix user? Yes. Ah, dah berapa lama pakai Thermomix? Uh, sejak last December. Last December. So dalam 2 3 bulan, betul? 2 ah, months yeah. last. Ah, uh, 2 months plus, 3 mm. months. Alright, apakah masakan-masakan Jansi masak dengan Thermomix anda? Um, dah pernah cuba kalau minuman tu lemonade tu memang sedap lah yeah, Lemonade memang sedap lah, ok lagi, lain-lain? Um, ada pernah try jugalah masak nasi ayam Aha. And what is your family's favourite? Apakah kesukaan family yang Jansi pernah masak dengan Thermomix? Uh, kari ayam Wow, kari ayam, resepi sendiri ataupun resepi kukidu? Uh, Kukidu punya resipi. Ha, okay. So, itu dia. Uh, how do you find uh, dah menggunakan Thermomix selama 2-3 bulan ni? Apakah perasaan anda? Um, kalau diberi pilihan, uh, Jansi nak masak cara lama ke? Or tak nak balik dah masak cara lama, nak masak dengan Thermomix saja? Mesti, mestilah pakai Thermomix sebab <laughs> kadang-kadang anak menengik tu bolehlah sampai masak sampai bagi dia susu. Ah. Okey, itu dia. So, apakah uh, saranan Jansi kepada mereka yang masih belum lagi mendapatkan Thermomix mereka? Mereka dah fikir patut ke dapatkan Thermomix? Would you recommend Thermomix to your friends? Memang patutlah dapatkan Thermomix sebab dia sangat-sangat mudahkan kerja dekat rumah. Especially dekat dapur, boleh jimat banyak sangat masa. Ha, itu dia jawapan daripada Jansi. Congratulations again Jansi. Get hold of your advisor mm. untuk dapatkan hadiah untuk kuis kedua ini. Tahniah. Thank you. Thank you. Alright, back to Ivy. Okay. Ah, actually, we can go straight pada Kak Rai. Kak Rai, Ivy, kejap sebelum pergi Kak Rai. I've seen a lot of uh, question dekat dalam chat tadi while I sebenarnya tak masuk chat tapi senangnya masak dengan temu mix ni. While I roll and steam, I dah buat my pita bread ni. Okay, alright. Uh, nak tunggu dia kembang sikit dan masuk. Okay, a lot of people ask, ni temperature apa dan apa. For those who are users, please refer to the basic cookbook where there's a lot of tips there. And kepada yang uh, yang yang dah guna dan yang akan datang, Actually, the perfection in seven days is just nice for you to follow. Tapi kita ni, bila dapat Thermomix, teruja. Macam-macam benda nak buat. But, go back to the perfection in seven days booklet so that you learn yang tadi kita masak ni bila ada beroma dish, it should be beroma. Okay, temperature. Tu je nak cakap Ivy sebab I nampak ramai orang dia agak tanya lah. Walaupun kadang-kadang um, benda tu kita dah cakap tapi dia orang tak take tension. But ni uh, announcement. Okay, so nak tunggu dia naik sikit lagi. Lepas tu boleh masuk dalam oven. Okay. okay. Yeah, we look forward to your finished pita bread and the pita bread filling sekejap lagi. So for now, kita akan pergi pada Kak Rat pula. Kak Rat, you're on. Hello. Assalamualaikum everybody. Salam. Okay, nampak ya? Alright, okay. Hi Razia here, team manager dengan temu BHKLM. So hari ni, I, I berkesempatan nak buat Chocolate mousse. Bukan, bukan mouse eh. Chocolate mousse. Okay. Okay. So macam tadi Ivy cerita pasal cookie do. So kita kan boleh buat. Uh, also kita boleh buat uh, recently cook. Maksudnya kita boleh save. Kita boleh save. So I dah save kan dekat I punya recently cook. So cari kat sini. My week. Eh recently cook lah. I save that I want to do my week today lah. So keluarlah chocolate mousse ni. Which is a cookie do recipe. Alright. Let's just start ya. Yeah? Seperti biasa. There's nothing in my bowl. Bukan magic show. Okay. So, dengan cookie do ni best, kita kata apa? Start cooking. So, you next, next, next. You start cooking. Nampak ya? Eh? Okay, dia minta 50 gram sugar. So, macam Widjana tadi, dia tunjuk macam mana dia grind, uh, dia milling uh, gula batu, jadi jadi hancur. So, I'm just using gula kasar, okay? Tapi dia ada, dia ada sebut kan? Tak payahlah nak beli macam-macam gula kan? Now, I'm a baker, okay? I'm a baker. Selama ni, I ingatkan gula tu sama harga semua. Macam kita pergi baking shop kan. So dekat baking shop kan harga tu kita just ambil-ambil dua, dua tiga kampit kan. Tapi sebenarnya gula gula kasar lah paling murah instead of gula caster. Ha, so baru tahu. So what I'm doing right now is for 10 second, I'm going to mill my sugar. So you won't be, tak dengar tak apa eh. 
So Kak Rat is milling her sugar lah. Betul lah Kak Rat kata kalau beli uh, gula kasar paling murah sekali. In fact harga gula. Paling murah. So okay. as a thermomix user uh, yang ada thermomix tak payah lah nak macam-macam stock your pantry dengan pelbagai-pelbagai sugar. Alright. So nampak tak? Sama juga macam Bijana buat tadi. Hmm. Tepung. Asap sugar gula. Alright. So that's done the first part. Lepas tu dia kata next. So kidu kan? You just next, next, next kan? So kita akan tambah 200 grams of uh, chocolate. Alright. So, so I pakai chocolate ni. So kita semua dapat kat bakery shop je. Beli kat bakery ataupun whatever chocolate bar you have. Okay and then bila you pakai chocolate bar. Dia akan advise you. Sekejap next dulu. So next. Oh sekejap ya. Yeah. I lupa whipping cream. Alamak whipping cream kan simpanan fridge kan? Sorry. Ah. Uh. Excited tunggu semua orang, I terlupa yang whipping cream I dalam fridge. So, I dalam fridge dekat. So, I 100 grams of whipping cream. So, whipping cream ni, kita ambil dia daripada fridge. Alright, so 100 gram. I tak tumbang siap-siap. No, Kak Rat masak kat mana ni? It looks like your living room. I'm actually in my in my living room, yes. My, bukan kat dapur, dekat living room. So, dengan temu mis mana-mana you boleh masak. Betul tak? Betul. Right. So, dia kata, they advise kita insert the measuring cup and then at 4 minutes, 50 degrees, dia kata speed 2. Okay. So, tadi Suria pun dia cakap kan pasal, pasal perfect temperature. I nak tanya you, cuba you type kat chat ya. Kalau you nak melt your chocolate, how do you melt your chocolate? Alright. As a baker dulu, ah, uh, I buat apa tu? Um, double boiler. Kan? Lepas tu kadang-kadang kita buat dalam microwave. Lepas tu kadang-kadang tu dia ter apa, ter sis maksudnya ter over, you over pan uh, melt kan, jadi rosak. Lepas tu kalau you top dekat atas api tu double boiler, kena air rosak. Betul tak? Dia sis kan, dia coklat kan. So memang leceh sangat. Tapi kan dengan why I love my thermomix so much is because I jadi macam, uh, macam uh, apa macam apa, uh, diva tau. Uh, diva chef. Macam Najela lah kukurunya kan. I can do so many stuff. Alright, what I'm doing now is chocolate mousse. I tak pernah termimpi nak buat chocolate mousse. I tak teman, pernah termimpi apa I boleh, I boleh, ini lah, boleh hasilkan uh, uh, um, apa tu ni, Italian or um, five star, Michelin star punya dessert. Betul tak, Ivy? Kan? So, nampak? So, if you were to see here, alright, 50 degree is the perfect temperature yang dia akan control, dia akan, the, the thermomix will set the temperature at 50 degrees untuk melt the chocolate and the whipping cream. Supaya tak over. Right. Okay, saya tak nampak berapa minit sekarang ni. So, I'm way done already. So, what it's doing is melting my chocolate. Alright. And, I nak cakap you tadi kan. When dia kata, dia ada advice you tau. Tip dia semua dia kata, pakai this kind of chocolate. At least 54%. At least 50 lah. So, ni kita beli kat baking shop. So, 50% ah 50%, uh, 50% uh, dark chocolate. Alright. So, after dia dah melt semua. Dia dah melt just nicely. Dia akan suruh I letak my egg yolk. Okay, now chocolate mousse ni salah satu sebab uh, kenapa leceh sangat-sangat nak buat sendiri because you kena whip the egg, the egg white separately lepas tu you kena fold it together. Alright, that's why lah kadang-kadang orang, uh, orang takut nak buat chocolate mousse ni because um, kelecehannya. Kadang-kadang tak jadi, kena pakai cake mixer bila you whip tu lama sangat. Okay, when you whip with your cake mixer takes you about maybe 15 minutes or more. Dengan thermomix ni, well, hanya 3.5 minutes. 3.5 minutes. Why? Because of the powerful motor. The beat so it is so powerful that you can beat your egg white very fast. And then sekarang kan IV, um, after I dah put in the egg yolk, you can go to uh, Adrina nak buat ice cream. You can Then you can come back to me. I nak tunjuk macam mana. Uh, I nak buat test. The, apa tu orang minta apa? Terbalik test apa yang bagian tu? The egg white terbalik. I bet you all tengok kat Master Sham kan selalu dia, dia beat egg white kan? Lepas tu dia akan terbalik to see that it doesn't jatuh kan? To see that the egg is whipped uh, perfectly, right? So this is my egg white ni lah. Alright. So lepas ni, I can tunjuk you how the chocolate has been melted. Alright? So what other things can you do with your with your thermomix? Yang nak guna perfect, uh, nak guna perfect anti-gravity test. Yes, thank you Adwina, anti-gravity test. Okay. So what other things that you can do? I do tiramisu with my thermomix, okay? I, you jadi macam 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 Michelin chef. Because why? You can do so many things. Tadi dia jadi, dia jadi apa? Wok. Dia jadi juicer nak buat nak buat um, lemonade apple. Lepas tu dia jadi wok. 
menjadi cake uh, bread maker nak uli uli all dia punya uh, roti pita bread kan lepas tu dia jadi uh, blender untuk mix your 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 fish fish ball right lepas tu uh, chicken rice dia masak nasi dia rice cooker dia jadi pengukus so dengan thermomix juga it can also be your there's dessert pula dessert but dessert making machine right so another 30 minutes and the best thing also you can multitask right macam tadi our user dah kata dia boleh tinggal dia boleh pergi sana boleh layan anak-anak right that is why the moment is such an amazing gadget that every household should have one ha. so you can multitask once it's done it will call you alright so I'll go next you nak masukkan four egg yolks okay so my chocolate has been where's my spatula nampak tak nampak tak perfectly melted Sarah at what temperature uh, did you melt the chocolate tadi 50 degrees. Ah, okay. So, dia yeah. akan 50 degrees kan, dia takkan tiba-tiba terpanas lebih. Ah, uh-uh, ah, yeah. ya. Masa nak cakap kat Ivy kan, kita kat dapur kan, kita kena, kita tak tahu actually berapa temperature kat dapur tu. Betul tak? And then, usually kita pakai double boiler. And then double boiler pun, kadang tu, kita tertinggal, jadi dia, dia arrested. Dia cease, kan? Alright. So, what I'm going to do next is, dia kata add for egg yolk. So, tak payah nak hafal dah resepi ni. Macam-macam buku resepi tak payah. Ikut je, next, next, next. And insyaAllah jadi because why? All the recipes in Cookie Do has been tested. Has been tested by forward and has been tested to by so many uh, users, okay? The mom is users, our our advisors, you know, our de- recipe developers, yeah? Contributors, uh, okay. So, lepas ni, four egg yolks, apa dia nak buat? So, right, then they have to insert the bowl, insert the lid, sorry. And then for 15 seconds, dia akan kacau the egg yolk. Okay, for 15 seconds, yeah. So, dia akan mix the egg yolk with the melted uh, whipping cream and also the melted chocolate. Okay, so in other words, the ganache lah. Okay? Mm-hmm. So, yeah. So, I'm just going to show it's already been mixed and then I akan, then you can come back to me later for the anti-gravity test. Alright. See you later, guys. Alright. Over to you, Adrina. Assalamualaikum semua, apa khabar? Okay, what is high tea without ice cream, right? Kalau kita pergi hotel, mesti. Kalau I lah, I pergi dekat ice cream corner juga. And then, Family Mart uh, or 7-Eleven. And today, I'm going to share with you, the mommy is going to make soft ice cream. So, macam soft photo. Alright, I'm just going straight away. The recipe is from Cookie Do. Jadi, I nak ikut, uh, basically, step macam Widiana buat dengan um, Red buat juga. So, the first thing is, Gula. Okay, dia perlukan gula. Macam rat, I guna garam kos saja, Not even, uh, apa tu? Masukkan dalam terus. Alright. And then kita pergi to next. And now, I sejak sejak. So, about 8 seconds, 10 seconds. is going to grind the sugar. Okay, so Adina is grinding the sugar right now. So, kalau ada you all yang macam nak uh, kurangkan gula dalam makanan, you can make your own choice. You can kurangkan sugar or you can even use like uh, more thinner, xylitol. Yeah, bila dah siap, macam biasa, uh, sabarlah nak show off. Ah, gitu. I'm... Hold size, then that's okay. So I'm going to add another about 150 grams of um. This is raspberry. Okay, kind of lah juga. Right. Oh, I think we are having a bit of technical problem. We just lost uh, Adina. I think Adina got uh disconnected. Okay. Um, I'm here, I'm here. I don't know why. I'm here. Uh, all right. Can you hear me? Yes, you can yes, hear. Yes, you. yes, yes. Okay, so I'm just going to follow. So, tadi Adina dah masukkan her frozen fruits. So, now she's blending the fruits.
It doesn't take long eh, nak buat uh, nak buat dessert foto. Kalau kita nak nak bersiap-siap nak keluar beli ice cream pun probably takes longer. And the best part is that this ice cream wouldn't have any uh, preservatives, any additives, even colouring kat dalam dia. Hey, Ivy, jangan. Bukan silap-silap nak bersiap lambat. Silap-silap pergi family mat. Satu family mat kita borong. Oh, yeah, betul, <laughs> betul, betul, betul. Yeah. Can you all hear me or not? Can you all hear me? Boleh. Yes, yes, yes. Uh, the thing is, I nak tunjuk dekat you all. So, with uh, 40 seconds, can you see the... Hmm, the fruit, the fruit dia dah nampak tak? Hmm, nampak. Okay, so it's all apa ni? Um, in in cookie dough, it actually says kalau tak cukup consistency dia, I can add on time. So again, it's another add on time. Let me just follow through as well. Okay. This time dia suruh kita tutup. Tadi dia suruh kita guna spatula. So spatula ni pun tadi we can actually use it. For ice cream making. Okay, so um, Adrina continues to blend untuk kasih the smooth. And the best part about this ice cream is that there's no preservatives, additives kat dalam dia, tak ada anti Hi Ivy, sorry. Okay, yeah. I'm done. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. So, after three minutes there. Eh? Okay, ke mana kayu? Yeah, we can see that. Okay, you can see me. You can see me. Oh, I'm seeing you. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ah. There you go, Kak right. All right. Hello, ha. Ah, okay. Right. Right. Anti gravity test, anti gravity test. Oh, lah, tak nampak eh? Nampak, <laughs> nampak. Anti gravity ah, test. Alright. Ah, nice. Few minutes. The egg I'm ones are right. perfectly. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Thank you. Thank you. <laughs> Alright, guys. Okay, okay, back to Adina. <laughs> well, I fold in my mousse. Alright. <laughs> The next step dekat sini is we're going to use this butterfly whisk, okay? So my my feeling is quite a lot. So I'm going to put in the whisk kat dalam ni. So I've got to search for the right spot. Uh, so if, when you have your uh, advisors, you can actually check with them how to actually position the um, apa ni, the, the butterfly in your thermomix. Yeah, you know what okay. you not all that, your advisor will teach you how to do it. Okay, right. So, the reason why I'm putting the, the butterfly is because I'm going to actually put in egg whites. Egg whites. Okay. Okay, so this is one egg white. You put the recipe in. It's over the top, so I'm going to put in. For you guys yang risau about putting in raw egg whites, you can actually pasteurize your eggs in your thermomix. Yes, uh, in this case, I bought the pasteurized eggs, but yes, we can also pasteurize it in the thermomix, okay? So, let and then another one minute to go, and I maybe you can talk to them about the healthy ice cream that we're making right now. Okay, so there you go. Um, Aruna is blending the, um, apa ni, the egg white tadi, the, the butterfly. The butterfly will help to aerate the mixture untuk add air kat dalam tu making it really soft and seputu like so it's really like having one of those uh, family mart ice cream but without having to go through the hassle of actually going through uh, going to family mart and beli <laughs> macam Surya kata tadi penuh tangan beli macam-macam kat family mart okay so this ice cream is healthy and let's say you are using some other fruits yang sebab berries is a little bit masam kan but if you are using some other fruits yang tak masam for example maybe you guna fresh mango ke, you actually don't need, don't even need to add any sugar in it. So, it's just purely fruits. So, kalau nak makan time breakfast pun, or anak you nak makan banyak-banyak pun, it's not so much a concern because you know there is no, uh, nothing nasty in there. It's just fruit and we are always trying to get kids to eat fruit anyway, kan? So, this is a really, really good way to get your kids to eat more fruits. Uh, boleh juga, uh, instead of making like a soft ice cream macam ni, Boleh juga kalau macam kita blendkan uh, some fruits and then we add a little bit of yogurt and kita masukkan dekat dalam popsicle maker. So, you know, kids come back from school and they need a snack. You actually have a really healthy snack for them. One that you are not worried lah, uh, kan? Kalau dia makan ice cream, selalu tu yang apa uh, ice cream 
color color kan bila lepas makan tu lidah jadi color biru color hijau we really don't want our kids to to eat all those coloring kan so with this we can actually uh, make our own and choose our own ingredients yeah and again we can choose to have like organic ingredients if we want to be extra healthy and then to those of you yang want to buy things ethically you will really believe fair trade products so it's really about your choices you can make all this choice because you're making it yourself okay okay i'm done i want to show you how the soft ice cream looks like wow nampak fluffy boleh scoop sikit tak nak tengok boleh boleh kita scoop sikit nanti kita tunjuk look at how fluffy it is wow oh, so cool. Hmm. I really very want soft, <laughs> very soft. Yeah. Nampak. Wow, it looks ah, lovely. It looks so refreshing. Ketomomix, Ketomomix is uh, an ice cream maker. You know, go and check out ice cream maker to berapa harga dia. And on top of that, kalau and how many recipes we have in the cookie dough? One thousand two hundred and thirty nine. So endless, endless recipes for you to make any types of ice cream you want. Okay, that's it from me. Over okay, to thank you Arina. Enjoy your ice cream. Kita semua boleh pandang tu lah with envy. Okay, so I'm going to share with you a few more slides that I have. Okay, so tadi kita dah tengok Kak Rat kan? Kak Rat dia meal, dia punya sugar and then she melted the chocolate at the perfect temperature, 50 degrees without worrying about the chocolate tu jadi, um, what do you call that, J uh, seize up ke jadi rosak kan? Uh, so, not only for chocolates, macam-macam benda kita boleh buat with this perfect temperature. Yeah, we can make, uh, okay, we can cook vegetables at 120 degrees, yeah, to preserve more of the natural flavors and also the nutrients. Memang kalau kita goreng kat atas kuali tu, kita dapat that yolk, uh, wok hay tu, uh, sedap di lidah tapi sebenarnya vitamin-vitamin dia semua dah diminish because of the super high temperature kan. Kita tak tahu atas dapur tu sebenarnya the temperature can go up to 200 plus eh. Okay, so your vitamin semua dah gone, dah bye-bye. Alright, and then uh, with the Thermomix also, you have the uh, sugar stages function. Boleh buat lollipop sendiri. I've made some really pretty lollipop. I letak edible flower kat dalam tu. It's really pretty. It's great as like a, a dog gift. Okay, and then of course, and then there's also the high temperature function. You actually boleh goreng ikan bilis. Ha, garing. Kalau nak buat nasi lemak ke kan, you can uh, fry your own ikan bilis. Uh, goreng kacang nak buat uh, bawang goreng and then oh, one of my favorite, I memang suka makan kat mamak sebenarnya so this uh, sotong uh, masala ni, masala squid dia guna 160 degrees auto set, yeah, high temperature uh, that memang sedap, sedap betul, kalah mamak semua so you can make all kinds of things using the preset temperature and also uh, using the uh, very precise uh, temperature function of the thermomix okay, so this one tadi Ah uh, kita tengok Surya buat uh, roti kan. Ah uh, dia kata tak payah nak celup-celup tangan nak suam-suam kuku sebab the machine sets itself at 37 degrees untuk activate the yeast. 37 degrees is the temperature where your your yeast are at their happiest. Ah uh, dia happy betul dia akan membiak-biak. Okay, and tadi kat right melted chocolate at 50 degrees. And of course to make sauces kan. Eh? Kita tahu kalau buat sauces kalau terlalu panas akan scorch at the bottom lepas tu akan jadi berketul-ketul. But with the thermomix, we don't have to worry about all that. And the can panas can sauce to at either 70 or 80 degrees depending on what we set. And of course, nak buat kaya. Ya Allah, senangnya buat kaya. If any of you have made kaya before on your own, you'll know that you kena kacau, 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 kacau. Tak boleh berhenti. You have to make sure api dia tak terlalu besar, kan? Uh, so with the thermomix, there's no kacau-kacau. You just put in your ingredients, you set your temperature and you go and do something else. Just leave it to do its thing. Okay, so macam-macam benda you actually boleh buat. And of course, kalau you nak memanaskan baby food ke, yeah, you can heat up your baby food at 37 degrees. You tak payah nak tiup-tiup dah eh. Uh, introducing your own germs into the food that you are feeding feeding your baby. Okay, so the thermomix is really the only thing that you need. Okay, you tak payah dah nak ada blender lah. Uh, hand blender, blender, butter maker. Tak tahu lah siapa ada butter maker. But the fact is, thermomix you boleh buat butter if you wanted to yeah. Uh, food processor, I have given away so many of my gadgets eh. My food processor, my blender, hand blender, sebab I memang ada semua tu eh. My dough machine, semua dah uh, given away. Okay, uh, I I used to have also a soy bean maker. Uh, siapa yang dah ada thermomix, please lah try to make soy milk. Ya Allah, it's really really good. And those of you yang belum ada, 
cepat-cepatlah beli macam-macam benda ni boleh buat especially dah nak puasa ni tak payahlah nak pergi keluar nak nak beratur nak beli apa soy soy milk lah nak beli tofu fa lah all that you can make your own so so easily ya yeah? and then dia juga boleh jadi yogurt maker yes you can make your own yogurt kak uh, kak rosie selalu buat her own yogurt with like berries inside is fantastic Okay, dia juga boleh jadi egg cooker. One of the modes dekat dekat your thermomix is the egg boiler function. So, you always get the perfect, perfect uh, consistency of your egg. You nak egg uh, yang cair-cair ke, nak yang dah keras ke. You can just uh, choose you punya dekat setting you and get the perfect eggs. Okay, and then of course you, it also has a kettle function. Dan yang istimewanya kettle function thermomix ni, uh, dia bukan macam electric kettle where it, it will always boil at 100 degrees. But you can choose a lower temperature for your kettle function. So maknanya kalau katakan kita nak buat uh, matcha, green tea kan? Green tea you should never use a water at 100 degrees because that is too too panas and your matcha will actually change colour bila kena air panas sangat. So you can actually use up to let's say 85 degrees ke yeah, uh, for to boil your water. Okay, and of course it can replace your uh, ice cream maker. Do you know sebenarnya ice cream maker tu the whole thing you kena letak dalam freezer I really don't know who has that much freezer space. I don't. <laughs> okay. And of course, it can also replace your slow cooker. Kita tengok tadi Azura menggunakan dia punya thermomix untuk buat uh, bubur kacang hijau. Dia guna slow cooker function. So, all of this. You know, kalau you tengok cerita Lord of the Rings, dia kata the one ring that rule them all. Uh, this is the one machine that takes over them all. Uh, this is really all you need. Imagine having just this one really elegant machine in your kitchen. Okay, so these are all the modes that comes with your Thermomix. Okay, I've mentioned uh, all of this. Okay, coming up, Wheel of Names. Uh, yang ni ada chance lagi untuk memenangi hadiah. So, jangan ke mana-mana. Alright. Okay, so I want you to think about you dapat, you beli Thermomix nanti. Hmm, apa the first dish yang you nak masak? Ah, uh, Lepas you dah tengok kan tadi macam-macam kita prepare kan, you nak masak apa? Mungkin you boleh type dekat chat tu. Ceritalah sikit you nak masak apa bila you dapat your thermomix. Ha. I have customers yang buat berbagai-bagai. Ada yang dapat thermomix the first thing dia buat fish ball. Ada yang buat rendang terus. I have one customer who bought his thermomix one day before raya. Terus buat rendang dengan jayanya. Oh memang best sangat. Okay. Ni dah nak puasa ni. So jangan tunggu lama-lama. Get your thermomix as soon as possible so that you can start planning your Ramadan punya meals. And you know what? You can create, uh, you can siapkan macam-macam paste. Yeah, uh, things that you can make ahead so that nanti bila Ramadan you spend even less time in the kitchen. Kita tak nak kan sebenarnya lama-lama kat dalam dapur especially during Ramadan. Sebab masa nak buka puasa tu lah masa yang sangat-sangat mustajab untuk berdoa. Betul kan? Ah, uh, Jadi get your thermomix quickly so that you can start prepping for your Ramadan and insyaAllah make your Ramadan more meaningful for you to see. Okay? So really the thermomix is all you ever need daripada breakfast ke dinner and of course desserts in between and all that fun stuff that you can make in between ya. Yeah? Uh, tak payahlah benda-benda lain dah daripada makan uh, daripada sarapan pagi sampai ke makan malam. Semua kita gunakan thermomix sahaja. Okay. Alright. And yang paling best sekali for if you buy it today, okay. All these offers actually ends tomorrow, okay. So, memanglah tak boleh nak fikir lama-lama, okay. You make your purchase today to enjoy 3 months extended warranty from delivery date. So, bila you purchase uh, your Thermomix, you will get 2 years of warranty if you're using it for uh, personal personal use and 1 year for commercial use. Tapi on top of that, we are now giving you 3 months extended warranty worth 330 ringgit. Ha, tapi bila tamat ni, esok. Eh, okay? Jadi belilah cepat. Nah, paling lewat pun fikir sampai esok je, okay? Alright, and you also get the cooking modes recipe collection and on top of that, you dapat hosting gift Ah, uh, bila you ajak kawan-kawan you untuk melihat kehebatan Thermomix ni when you host your friends, uh, jangan risau yang hosting ni maknanya you mengajak saja, bukan you yang buat uh, you bukan you yang buat cooking show kadang-kadang orang risau dia macam, alamak, I baru beli mana I reti nak buat cooking show, tak tak yang buat cooking show tu kami, you just need to invite your friends and with that, you will get this Thermomix, um, Thermomix Premium Perfect Fit Veroma Series. Ah, Kenapa nama dia Perfect Fit? Sebab yang you akan dapat ni, you akan dapat stainless steel tray, you dapat uh, silicon, uh, silicon muffin cups. It fits perfectly dekat dalam you punya Veroma. If you have forgotten what Veroma is, is that the steamer bit of your Thermomix. Ah, dapat free semua ni. Sangat-sangat best. 
And then when you make a one-time full payment uh, using uh, online banking, you also get a free bag or you can get a free cookbook. Semua hadiah yang sangat-sangat-sangat hebat. Jadi perlu ke nak pilih, nak fikir lama-lama lagi? Tak, tak perlu. Penyesalan dalam beli Thermomix ni hanyalah sebab tak beli awal-awal. Tak ada orang menyesal beli Thermomix tapi cuma menyesal sebab tak beli awal-awal. Dan okay, on top of all that gives because we are really really nice people bukan setakat kami ni cute kami juga baik ha we also have an in show promo so if you order now the first five person yang place an order will get a complimentary gift from your advisor jadi cepat-cepat uh, call advisor you yang cep- dan bagi tahu dia orang i nak beli thermomix sekarang okay be the first five to get more gifts more gifts ah uh, bab kata suria selalu buat apa beli kalau boleh dapat free ah uh, i sangat agree dengan dia Okay, dan berapakah harganya? Ha, 6988 seperti yang kita sebutkan tadi. Dan boleh buat installment up to 24 months with credit card. Ataupun it translate to just 9 ringgit a day. Ya Allah, 9 ringgit ni sebenarnya kalau you nak makan luar tak lepas pun. Betul tak? Ha, sekarang semua benda mahal kan? Ha, all the food is expensive. Then kalau you nak beli kopi lah. nak pergi Kalau nak kopi yang atas yang macam Starbucks coffee tu. Uh, kalau macam ayam yang lactose intolerant ni nak kena minta pula tukar dengan almond milk memang tak lepas RM9 untuk dapatkan my coffee so imagine with just RM9 a day you can have a machine that can cook for you daripada pagi sampai ke malam and not only that it's an investment on your family's health ya yeah? so bring home little more mix and enjoy free 6 month cookie do subscription of over 80,000 recipes apa lagi you dapat you dapat VIP cooking classes ya yeah? KLM sentiasa mengadakan kelas-kelas masak some are paid and some are free and on top of that we also have cook alongs every week where you get to learn and to cook with advisors ya yeah? macam-macam benda kita ketengahkan ah uh, recipe-recipe yang you jarang jumpa tak pernah jumpa pun kita ketengahkan because we want to make sure that you get full use of your thermomix And of course, you get free delivery no matter where you are in Malaysia. You also get a, a basic cookbook. It's a, a hard copy. It has about 170 recipes. And, and you have also an online recipe community that has more than 115,000 members. Yeah, you can be part of the members as well. And you can you also can share your recipes. And of course, your advisor will give you free unboxing service. They can unbox can to get you started on your way. And you also have personal advisor support. Kita ada group WhatsApp, kita ada group Telegram. Uh, and of course, you can always call your advisor as well untuk minta bantuan kalau ada benda-benda yang you kurang pasti. And we also have a survey center that can attend to you. Right, you get all of this when you purchase your Thermomix. Okay, so siapa yang perlukan Thermomix? Uh, semua orang. Tak kira lah you newbie nook uh, ke, you chef ke, everybody can benefit from a thermomix yeah even if, if you are a professional who is out the fact is mungkin you kata you tak masak sekarang tapi you tak masak tu sebab you memang tak nak masak or you tak ada masa masak ah uh, most of the time we eat out because we don't have time to cook knowing even though we know that eating out is not healthy kan ah uh, people who are health conscious dalam cookie dough tu ada berbagai-bagai recipe and there's nutritional facts so you can choose to cook things that And if you are cooking easy person, you can use the thermomix to actually test out so many different recipes. You can experiment with it. And of course, as a gift, memang seru, not hati kalau mendapat thermomix as a gift. Uh, when the housewarming gift ke anniversary ke, uh, siapa yang nak anniversary tu, sila-silalah beli, beli untuk uh, suri hati tersayang, kan? Uh, untuk birthday ke, mesti your wife is sayang, you berganda-ganda if you get it for them. Uh, kalau yang husband yang suka masak pula, your wife can get it. Uh, for the husband, mesti husband sayang berganda-ganda. Uh, bukanlah kata dia tak sayang sekarang, tapi sayang berganda-ganda lah. Okay? Or if you are living with parents, uh, aging parents who actually need to eat like uh, semi, uh, semi-solid food. So the Thermomix makes it so, so easy to actually make those kind of food. And if you have children, uh, the Thermomix creates a wonderful, wonderful bonding time with the children because you can cook with them and not worry about them, you know, um, terpercik minyak ke, termelecoh ke. So, it's really basically for everyone. Yeah, it's for everyone. Okay, so the best way to happiness is to actually share it with other people lah kan. Ha, jadi, fikir-fikirlah sekarang siapa lagi, siapa lagi yang agak-agaknya boleh benefit from the thermomix. Share lah dengan diorang. Ajaklah diorang to our next cooking show. We cooking shows every Saturday. Yeah? Okay, now masa yang dinanti-nanti kita nak tengok semua tadi yang dah masak-masak tu. Ha, jadi ke tak jadi orang masak nak pakai tip. 
Kita dulu. <laughs> Let's reveal kita pass pada Kak Rozi. Uh, bagi Surya dulu. I nak bagi dia orang tips ni. Okay, ah. Surya dulu boleh. Tak ada masalah. Okay, uh, Alright, okay. Ayam dah siap tapi saya suka ayam Mat Saleh, the Chinese style ala-ala kulit putih lah sebab saya tak letak kicap kat tadi. So, letakkan chopstick dekat bawah ketiak dia. This is how you take up ayam ke ayam lacik. <laughs> okay, letak rupa ayam seekor di mana blender ajaib kita, the Thermomix cook it for us. Okay, so you nak letak berdiri macam gini ke? Nak letak dia baring, I baringkan dia eh. Sekejap eh. Okay, so you must know this tips-tips macam ni ni. Uh, InsyaAllah hanya di, uh, of course lah I cakap hanya di KLM because kami KLM. Kami lebih memahami, okay. And kalau you all tak dapatkan termomix korang sekarang, korang lambat melepas, okay. So, inilah ayam kita. So, kalau saya nak tunjukkan our vegetables. Okay, vegetables is ready. Dan nanti akan letakkan kat tepi. Right, I suka Thermomix uh, cooking experience every week. Uh, kita dah macam ala-ala master chef. Nampak ni, oh, so fluffy. Wow, pow, pow, panas. <laughs> okay, tak ada barang-barang yang syak wasangka. Minyak zaitun, olive oil, salt, sugar, yeast and tepung. Okay. Ha, satu lagi dah siap dah dekat dalam sana. Okay. Ni satu lagi yang panas. Okay. My pulut untuk my pulut mangga tu dah siap. Okay. Jadi pergilah rumah orang lain dulu. Sementara I siapkan ni. Okay. Itu dia. Surya punya uh, spread. So sekarang ni kita terus ke rumah wheat. Mana wheat? Mana wheat hilang? <laughs> Tunggu kejap, saya kena cari wheat. Wheat! Tak ada sini. Haa, ah, main kejap. Okay, you're on wheat. Okay, saya sebenarnya actually tengah pre-clean saya punya bowl sebab dah boring kan, tunggu daripada tadi lagi, dah laminate pun dah nak habis. So, ha. saya dah uh, siap ni pun mixing pas burn cheesecake. So, tak boleh nak tunjuk lah sebab dia tengah cair belum habis bake. Uh, belum bake lagi pun. So, oh. baru lepas. Yes, baru lepas mix 5 minit, sangat-sangat senang. So, saya nak suggest kepada you all yang rasa macam, alamak, kalau beli temu mix ni, kena masak ke hari-hari? Tak semestinya. Kalau you all memang busy, bekerja setiap hari, kalau rasa tak nak masak, takkan masak. Just buat juice. Okay? You all boleh buat dessert, macam-macam lagi. Okay? So, don't worry. Tapi, tolong dapatkan temu mix anda secepat mungkin. Jangan menyesal. Okay, Ramadan dah nak datang. Alright. Okay, Bye. thank you Fi, uh, 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 Widiana. So sekarang okay, kita pergi kepada uh, Fi pula. Fi, are you ready? Ready, Kak Rosy. Okay, Alhamdulillah dah siap. Sangat cantik. Nampak tak, Mai? Ah, uh, full bowl. Okay, dia, lepas tu dia punya ajar soup tu memang kita akan dapat very clear soup. Dapat dalam, Fi rasa dalam almost 50 kot. Berbola. Betul-betul. Banyak dapat. Banyak. And then mungkin kalau tak habis makan pun you can keep untuk masak benda lain. Which Betul. is kita dapat kita kita punya own uh, apa nama homemade. Kita buat juga air apple lemonade uh, we buat. Kita oh, tadi sempat oh. buat chili oil and then mi. Siap. Hai tinggi tentang ni. Wah wow, macam-macam dia buat. Ha? Macam-macam dia buat. Tadi sempat lupa dengar-dengar. Sambil-sambil dengar boleh je buat macam-macam ya. Okay. So, okay. so dapat kata kami segera sebab insyaAllah kalau kita praktis awal, Ramadan kita akan lebih bermakna sebab kita dah pasang, kita dah cakap, insyaAllah kita semua teman. Alright, Kak Rozi dan Ivy dah sama. Alright, terima kasih. Seterusnya kita ke rumah uh, Zura. Eh, Zura, Hi. Zura dulu eh. Nasi, ya, dah nasi ayam. Oh, oh, tu dia nasi ayam. Canggih-canggih. Cantiknya uh, pun dia. Tampil. Kita dah Dah siapkan sup, dah siapkan apa dan kita buat juga apple lemonade. Wow. Nampaknya Kak Rozi pun kena buat jugalah. Habis seorang-seorang buat, kita kena buat juga kejap lagi. Tak puas hati ni. Alright, thank you Zura. Seterusnya kita ke Azura Awadudin pula. Azura. Apa kau tu? Punya just siap. Oh, habis. Nak bawa, nak bawa sekejap. Oh, okay. Very nice. Um, 
Letak sikit. Ha, itu dia. Cantiknya dia punya baby thermosover. Kita minat. Uh-huh. Jadi lagi cantiklah dia letak gambar. Tapi ni macam. <laughs> Alright. Thank you so much, Azura. Thank you. Nicely done. Okay, akhir sekali kita dengar. Eh, bukan akhir sekali. Ada dua orang lagi. Kita pergi ke uh, Rad dulu lah kot. Kita tengok coklat mus macam mana. Hello, Assalamualaikum. Oh, look at that so, spread. hari ni kan, <laughs> kita hari ni kan high tea kan? So, <laughs> I bought high tea dessert lah. Right, I need ah. it. But yes, I'm the hand touch, Allah. So, we have <laughs> chocolate cupcakes with with the thermomix. <laughs> chocolate muffin. <laughs> Lepas tu, I bought, uh, Masya Allah, ni resepi suria ni. Apa tu, uh, my favourite. Agak-agak gula melaka, senang gila, okay. And then, my tiramisu. And of course, the chocolate mousse. Okay, nampak tak coklat mousse tu? I just want to show you texture. Nampak tak? Perfect. Perfect, ah, okay. Thank perfect. you. Okay, uh, apa, Rod? Right? Kita ada one of our, uh, apa? Uh, hmm. One of our participant pun, dia pun kata, first thing dia nak cuba buat is the coklat mousse. So, oh, I think you have so to easy. create her. Yes, Alhamdulillah. I hope you're going to enjoy your Thermomix like us. We are passionate about our Thermomix. Kan Thermomix, Rosie kan? Yes. Passionate, passionate users and passionate sharers. Alright, so. Ah, thank you so much. Thermomix, yeah? Dapatkan Thermomix. Okay, so. Adik, ah, orang tanya, kan. apa tu KLM? Josephine asked, what is KLM? Nanti-nanti nanti saya cerita. Nanti-nanti saya cerita. Saya <laughs> ah, ah, cakap. Saya ah, cakap. cakap. Kiasu like me. Kiasu. Okay, <laughs> because I started using my Thermomix in 2014 and it has brought me to another level. So you too, all of you can be like us. Okay, sambil I cakap dengan you ni, Adina tunjuk dia punya ni, I tengah hias. Uh, yeah. I nak cakap, uh, ice cream made with the Momix does not have the anti-freezing agent. Jadi, it's soft ice cream, sedap. You see, it's still quite hard, kan? I just left yes. it in my side tadi. And then on top of that, what I did was, uh, with the remnants in here, I tambah susu. And I've got smoothie. A smoothie. Yes. Okay, Be smart mm. like your Thermomix. <laughs> exactly. Ah. Um, and it actually tastes very, very, very good. It's, dia tak masam sangat even though it was very steady. Uh, with just 80 grams of sugar. Perfect. Perfect taste. Okay. Okay. So I have not missed anybody kan. Semua dah buat their reveal. And I pass it back uh, to Ivy untuk wrap up the show for today. Surya punya feeling dah, dah sudah ke? Oh, Surya nak, nak show her feeling ke? Tak, tak ya tunjuk feeling lah. Nanti I post dekat my... Ah, so- boleh tengok okay. boleh tengok Surya punya sock mat. Tapi kalau nak, boleh je uh, tengok apa I sedang buat. Because this is what I'm going to tell you. If you are not a cook or you are not, um, you know, a kitchen uh, goddess or whatever. Okay, you can be like me. All my people, actually all my people, okay, they are all my advisors and managers just now, uh, mainly managers lah. They were just like you if you are not, you are not a cook before, but look at their presentation. So this is my chicken, okay, although I cannot finish this, but this chicken can be changed or uh, uh, turned into a lot of things. And my roti ni tadi nanti potong lah. You can see on my socials, I will post this up later, okay? Okay. Alright, so Ivy, uh, back to you. Alright, just a few uh, closing there. Alamak. Last, uh, jangan ke mana-mana ya, kita ada Wheel of Names. Ah, Ada lagi ya, hak peluang untuk memenangi hadiah misteri dengan Wheel of Names. So, jangan ke mana-mana, kita tunggu Ivy wrap up the show kejap lagi. Ya. Yeah. Hmm, hang on, I nak mana pula I punya. Okay, alright. So, okay, we've gone through all this already. Can be eating together, right? So, okay, we've seen just now macam-macam benda, right? So, and I've mentioned tadi earlier that one of my passion is to have more people, more families eating together, yeah, having dinners together and eating better food. So, and mothers can cook and work at the same time without feeling so much pressure, okay? And of course, When you get your kids to cook with you, it actually cultivates good eating habit. Mostly kids akan makan lah benda yang dimasak. Okay, so you can masak macam-macam benda dengan diorang. Uh, dengan you know, healthy things, sayur-sayur apa semua. InsyaAllah they will eat because they are the one who cook it. And of course, ada um, 
the water pump makes pandan mandi sendiri. Dia ada auto washing function. This is like one of my favorite function. Dalam masak-masak tu, we just run the uh, auto wash untuk termomix tu membersihkan diri dia sendiri. Uh, nanti all you have to do is uh, sental manja-manja je. Tak payah sental pun lah. Rinse, rinse manja-manja je. And your termomix is all nice and clean. And of course, because your kitchen doesn't get dirty by splatters and also your counter is not uh, clutter dengan macam-macam gadget your kitchen is not only beautiful but it's also always clean and having the thermomix is for me lah at least is actually an investment ya yeah. the harga yang I bayar tu pada I is satu uh, pelaburan untuk kesihatan satu keluarga okay Kak Rosie time for wheels of names alright over to you okay so sekarang inilah masa sebelum kita akhirkan rancangan kita hari ni Uh, this is kalau anda telah uh, register sebelum menyertai rancangan kita hari ini, nama anda telah direkodkan dan dimasukkan ke dalam Wheel of Names ni. So tanpa membuang masa, kita tengok nama siapa yang sangkut. So kita putar sekarang. Mari kita tengok siapa yang kena. Oh, 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 oh. Ha, do we have Sarah Ismail in the house? Ada tak Sarah Ismail? Sarah kalau ada unmute yourself please. Boleh? Ada ke Sarah going once? Sarah Ismail going Sarah twice? Ismail, macam familiar macam my friend from from school. Ha. Ah, <laughs> uh, I search under nama Sarah dah tak ada dah. Dah, dah tak, tak ada. Okey, oh, can sayang. we kita cuba kali kedua ya. So anak-anak jangan ber, jangan keluar dulu. Kita ada peluang ni. Saat so, kita try lagi sekali ya. Putar sekali lagi. Kita uka som. Dia dah macam CP-CP nak dapat pada pemenang lelaki tapi nama tak yang sangkut. Umi kaosom kita ada ke? Kalau Oh oh ah yang frozen ni. Am I frozen? Okay, Umi okay. Kalsom going once. Uh, Umi Kalsom. Lampas ni. Ada tak Ivy? Tak ada. Tak ada. Okay, last uh, uh, apa? Okay. Uh, last. Harap kena tak pada simpan ada. hadiah tu lah. Ya. Yeah. Uh, kita 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 simpan untuk uh, apa minggu depan punya. So last uh, roll. Ha, siapakah? Siapakah? Tu so, dia tu dia. Nur Fatihah Rasli. Nur Fatihah. Do we have Nur Fatihah? Ha, tak ada. Dah tak ada juga. Semua dah balik dah? Semua balik. <laughs> okay tak apa. Kesiannya. A -a -a apa mungkin dia orang tak tahu. Oh, next uh, time. Ada? Hello. Uh, Nur Fatihah Rasli. Ah, tu ya, dia nama Fatihah. Nama Fatihah Rasli. Ah, okey, tahniah. Anda telah nama anda bernasib uh, apa? Ong lah hari ni sebab naik pada Wheel of Names. Nama Fatihah nak tanya, um, okay. siapa yang jemput tengok cook show hari ni? Ah, uh, saya uh, kawan se office. Ah, uh, Azila office. Wati. Ah, dia uh, dia dia uh, pengguna Thermomix. Do you know? Uh, Fatihah tak tahu ke dia uh, pengguna yeah. Thermomix? Ah, Nama Fatihah adakah uh, anda pengguna Thermomix? Uh, belum lagi. Ah, So macam mana anda tengok rancangan hari ni? Adakah dia uh, macam mana pendapat anda tentang rancangan hari ni? Apa yang diorang hidangkan hari uh, ni? Menarik tak? Uh, menarik sangat. Ha. Apa yang Fatihah suka tengok pasal uh, apa rancangan hari ni? Apa yang menarik <coughs> perhatian Fatihah? Aiskrim. Anak-anak <laughs> uh, suka makan aiskrim kan? <laughs> Ke mak, mak, uh, mak buka uh, apa uh, suka makan aiskrim kot? Ah betul. <laughs> so dengan aiskrim uh, Thermomix <laughs> dia orang kata aiskrim a uh, guilt, guiltless or aiskrim tak bersalah ni. Makan banyak-banyak pun okey je. Kan? Alright. So uh, insya-Allah yeah, yeah. diharapkan nanti Fatihah <laughs> okay. boleh uh, dapatkan Thermomix segera so kita boleh praktis untuk bulan puasa ni. Nak buat nak buat aiskrim masa berbuka pun boleh, nak buat aiskrim lepas apa untuk moreh pun boleh. Ah, so uh, tak payah yeah. lagi dah nak pergi kedai beli ice cream untuk anak-anak. Betul tak? Oh, betul. Alright. So kalau okay. ada dah, dah uh, se uh, apa semoga yang lain yang lain pun enjoy our cook show hari ni. Ah uh, mungkin Kak Rozi stop share. 
and kita dapatkan semua orang semua presenter on the screen today so um uh, Ivy you want to wrap up okay um mau nak kata terima kasih pada semua yang uh, bersama kami hari ini uh, kalau ada siapa yang berminat untuk membuat apa yang kami buat if any of you is interested Ha, bolehlah contact your advisor to know how to do it and to the rest of you um, think about siapa lagi antara rakan-rakan yang boleh um, mendapat manfaat daripada cooking show kami dan ajaklah rakan-rakan anda untuk join cooking show kami Okay Kak Rosie Alright, so itu dia rancangan kita hari ni Itu dia tadi siapa yang tanya apakah itu KLM dia uh, salah satunya ialah uh, kalau lambat menyesal so itu dia, janganlah kita Uh, KLM lah, uh, janganlah kita lambat nanti kita menyesal uh, Boleh juga dikatakan apa tadi macam Surya kata kiasu like me Bila dah dapatkan thermomix tu Kiasu dia one kind, satu macam Sebab macam-macam resepi kita nak cuba Okay, itu tak ada hal Sebab ada 80 resepi, 80 ribu resepi kot Cuba hari-hari pun I think Throughout our lifetime takkan habis Okay, uh, so uh, Ivy can you add all the presenters uh, apa on the screen? Dan kita boleh babai semua orang. Apa lagi KLM yang anda nak tahu? Uh, Kiasu like ni, kalau lambat menyesal, kami lebih memahami. Uh, itu dia antara lagi satu, uh, what do you call that? Uh, uh, makna KLM, siapa yang bertanya tadi kan? So terima kasih kerana menyertai kami hari ini. We had fun having you with us. Semoga apa yang kami kongsi uh, memberikan manfaat kepada anda dan membantu anda untuk membuat keputusan untuk dapatkan your thermomix secepat yang mungkinlah selaju se, sepantas sepantas kilat orang kata hari ni pun I pula dah gelap dah daripada rumah IV dia dah bawa ke sini dah the clouds dah coming here tu belah-belah Putrajaya ni I think Azura pun kata rumah dia pun dah gelap dah angguk-angguk dah tu dah hujan okay. Ha, dah hujan dah. So terima kasih everybody. The show is over. We see you next time kalau you nak tengok resipi lain. Join us again minggu depan di hari dan waktu yang sama. Uh, jangan datang uh, seorang-seorang bawa lagi kawan-kawan yang mungkin tak pernah tengok Thermomix ajak dia orang and see what can Thermomix do thank you for you thank you so much everybody thank you so much thank you for joining thank you okay i want to see you with your Thermomix soon <coughs> bye 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 Bye-bye, terima kasih.